మారెడ్డి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి బీటెక్ రవిగా సుపరిచితులు వైఎస్ కుటుంబానికి కంచుకోట లాంటి పులివెందులలో పాతికేళ్లకు పైగా ప్రత్యర్థిగా నిలబడ్డ మొండి ఘటం రాజారెడ్డి నుంచి జగన్ రెడ్డి దాకా పులివెందుల రక్త చరిత్రకు ప్రత్యక్ష సాక్షి కూడా రాజకీయంగా తెలుగుదేశంతో ఉంటూ వైఎస్ సోదరుడు వివేకానందరెడ్డిని ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓడించే స్థాయికి ఎదిగారు తాజాగా అదే వివేక హత్య కేసు విషయంలో తెర వెనుక బాగోతాల గుట్టు విప్పుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు జగన్ ఎంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తైనా పులివెందుల ప్రజల ఆశిస్సులతో ఆయనను ఓడించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని కాన్ఫిడెంట్గా చెబుతున్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవితో ఓపెన్ హార్ విదార్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ రవి ఎలా ఉన్నావు టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉన్నావా అంటున్నా ఏం టెన్షన్ ఏం లేదు అంటే గన్మెల్ తీసేశారు కదా గన్మెల్ తీసేశారు నా అంటే వాస్తవంగా మార్చి ట్వంటీ నైన్త్కి అయిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి యాటిట్యూడ్ ప్రకారం ట్వంటీ నైన్త్ సాయంత్రమే తీసేశాడు అనుకోండి అంత పద్దెనిమిది రోజులు కంటిన్యూ చేసినందుకు ఆయనకు మీ ద్వారా థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఓకే దానికి తగ్గట్టు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామన్నా ఆ తర్వాత మా ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారికి కూడా ఆ విషయం చెప్పాము అంతకుముందు పటావి గారి మీద ఇట్లే దాడి జరిగినప్పుడు అవుట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఏదో గన్మే అట్లా ఏదో ఒకటి ఆల్టర్నేట్ అయితే చూసుకోవాలా ఎందుకంటే అది సెన్సిటివ్ కాన్స్టిట్యూన్సీ నాకేం గన్మేన్ అనేది కావాలా వాళ్ళు ఏదో అంటారు అనేది కాదు అది సెన్సిటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీ కనీసం ఒక అతను వెప్పంతో పాటు ఉంటే అవతలో ఎవరైనా అటాక్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ వెపన్ పెట్టుకుని ఉంటాడు కదా అని కొంచెం ఆలోచన చేస్తారనేది అంతే దాన్ని కూడా ఆయన మరీ నేరో మైనడ్గా ఆయన తీసేయడము అది ఇప్పుడు అసలు బీటెక్ రవి అని తప్ప అసలు ఒరిజినల్ పేరు ఏంటో ఎవరికి తెలియకుండా పోయింది ఎందుకు వచ్చింది బీటెక్ అంటే అసలు పులివెందల్లో బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఏంది అంటే అంతకుముందు మనం ఏబిఎన్ ఛానల్లోనే చెప్పాన వాస్తవంగా మాది విలేజ్ సింహాద్రిపురం మండలం పులివెందల కాన్స్టిట్యూన్సీ సింహాద్రిపురం మండలంలో కస్నూరు మా విలేజ్ పులివెందల కాన్స్టిట్యున్సీ ఇప్పటి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా సింహాద్రిపురం కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి అయ్యారు అంటే మీకు వరకు అదే రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళది సింహాద్రిపురం మండలమే ఓకే అంతకుముందు చెవ్వా బాలరెడ్డి అంతకుముందు మినిస్టర్గా పనిచేశారు బసిరెడ్డి అని అవును బసిరెడ్డి ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఆయన కానీ తర్వాత వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇది అంతకుముందు డిఎన్ రెడ్డి గారని ఎంపీగా కూడా చేశారు ఆయనది సింహాద్రిపురం ఆయనది కూడా అదేనా అట్లా మా మండలానికి కొంత ప్రత్యేకత ఉంది ఇక్కడ ఏమైందంటే కస్నూరు వచ్చేటప్పటికి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ప్రధాన అనుచరుడుగా మా ఊరికి సంబంధించిన రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి అని ఆయన ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన బాగా ఫేమస్ ఆ ఊళ్ళో ఆ ఊర్లో ఆ ఊర్లో కాదు మండల స్థాయి మండల స్థాయి మండల స్థాయిలో ఫేమస్ రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర బాగా రాజకీయం కూడా సన్నిహితుడు సన్నిహితుడు దగ్గరగా చేశాడు మనం ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి అప్పుడప్పుడే ఫీల్డ్ లేకు వచ్చాము ఆయనకు అప్పనెంట్గా రా మేము ఉన్నాం ఈ ప్రజలు కంపారిజన్ అదే మీ ఫ్యామిలీ అట్ అపోజిషన్ అపోజిషన్ ఈ కంపారిజన్ అంటే ఆయన రవిని నేను రవిని కాబట్టి ఆయనను పెద్ద రవి అని సంబోధిస్తూ నన్ను బీటెక్ చేసి వచ్చినా అని బీటెక్ రవి అని అది ఇట్లా పాపులర్ అయితే వచ్చేసి అంతే ఇప్పుడు ఎవరన్నా పల పిలవాలన్నా పలకాలన్నా కూడా మిమ్మల్ని అసలు ఇంకోటినా నేను ఫస్ట్ నీకు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు మా స్టేట్ ఇప్పుడు బీటెక్ రవి అంటే నేను నాన్ రెడ్డి అని కూడా అనుకున్నారు అవును ఏ కడప జిల్లాలో నాన్ రెడ్డి అని పెట్టినాడు సార్ అని కూడా అవును అనుకున్నాను నా ఒరిజినల్ పేరు మారెడ్డి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఓకే అదే అంటే ఇప్పుడు కడప జిల్లాలో రెడ్డి తప్ప ఇంకెవరు చేయకూడదు అయితే అంటే కమ్యూనిటీగా అదే స్ట్రాంగ్ బలమైన వర్గం అన్న ఇప్పుడు నాకు తెలిసి స్టేట్లో రెడ్డి కమ్యూనిటీ ఉండేది ఫస్ట్ త్రీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఒకటి కమలాపురం జమ్మలమడుగు పులివెందుల ఓకే నంబర్ ఎక్కువ నంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్నాయి ఓకే సింగిల్ కమ్యూనిటీ అవుట్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్స్ లో నా తెలిసి సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ త్రీ అట్లా ఉన్నాయి పులివెందల్లో పులివెందుల కమలాపురం జమ్మలమడుగు ఓకే కాబట్టి జనరల్ గా కమ్యూనిటీ అది కాక ప్రభావం కూడా ఎక్కువ కదా ప్రభావం ఎక్కువ అన్న రెడ్డిస్ది కడప జిల్లాలో రెడ్లు కాదని గాలి బిల్స్ లేని పరిస్థితి అంటారు కదా అంటే కరెక్ట్ గానే వాడతా ఉండొచ్చు కొంచెం రెడ్డి కమ్యూనిటీ అనే చోట అందరినీ కూడా వాళ్ళే 
అంటే డామినేట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కానీ ఇప్పుడు ఊరికి అనుకుంటారు నా పలానా వాళ్ళని వాళ్ళు ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ రెడ్డి సర్వీస్ చేస్తాడు నా ఊర్లో ఇప్పుడు ఎస్సీలకు కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చి హాస్పిటల్కి పోవడం ఏదైనా చూస్తాడు కాబట్టి ఆ రోజు వీళ్ళు చెప్పినట్లు వాళ్ళు వింటారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కూడా లేదు అనుకో ఇప్పుడు లేదు ఇంకా నాలుగు రోజులు పోతే ఇంకా అది కూడా ఉండదు అది కూడా ఉండదు మీరు వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలి ఆ రోజు వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు టైం పడుతుంది అంతే వస్తుంది సో మరి బీటెక్ చదివి చక్కగా ఏదో ఉద్యోగం చేసుకోకుండా ఏదో చేసుకోకుండా పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు వచ్చినట్టు అంటే పాలిటిక్స్ లైక్ రాలేదు నా యాక్చువల్గా నైంటీ టూలో కంప్లీట్ అయింది తర్వాత నైంటీ ఫోర్లో వచ్చి అదే ఇందాక చెప్పిన పెద్ద రవి గారి మీద అటెంప్ట్ జరిగింది పులి ఆయన మీద జరిగిందా ఆయన మీద జరిగింది ఆయన మీద జరిగినప్పుడు యాక్చువల్గా మా చిన్నాన్న వాళ్ళు ఆయనకు అప్పోనెంట్గా ఉన్నారు ఓకే ఆయన మీద జరిగినప్పుడు ఆయన ఎమ్మడు ఉండే మనిషి మర్డర్ అయినాడు చనిపోయాడు ఇతను పులంగళ్ళ సెంటర్లో జరిగింది ఆ కేసులో అక్కడ మర్డర్ జరిగింది ఆ కేసులో నన్ను ఆ కేసులో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేశారు మీకు తెలుసు కదా ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తానే పాస్పోర్ట్ రాదు ఇట్లా ఇంకా స్టక్ అయిపోయి నా క్లాస్మేట్స్ రూమ్మేట్స్ అంతా ఇప్పుడు అంతా కూడా అమెరికాలో బాగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు సో ఈ రకంగా ఇరకపోయినా అది విధిలేని పరిస్థితులు వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఆ కేసులో ఆ రోజు ఇన్వాల్వ్ చేయకపోతే మనం అప్పుడు ఫ్యాక్షన్ దాంట్లో మెంటాలిటీస్ ఎట్లున్నాయంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అట్లా అదే వాళ్ళ అవకాశాలు దెబ్బతీయటం ఆ ఫ్యామిలీని సైకలాజికల్గా దెబ్బ కొట్టాలనేది ఉండింది ఆ క్రమంలో పెట్టడం ఆ తర్వాత కేసు కూడా అక్విటల్ అయిపోయింది అప్పుడు అక్విటల్ అయ్యేటప్పటికి టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది ఆ రకంగా టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో కేసు అందులో మర్డర్ కేసు మర్డర్ కేసు పెండింగ్ ఉన్నంత వరకు పాస్పోర్ట్లు ఇవ్వరు ఆ రకంగా అక్కడ స్టక్ కావాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన ఏమో సేవ్ అయ్యాడు ఆ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఆ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి సేవ్ అయినాడు ఆ తర్వాత మరి అటాక్ చేసినందుకు మీ చిన్న ఆయన్ని వాళ్ళు చంపేశారా చంపేశారు అది మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఇది ఇంకో హిస్టరీ దానికి అంటే ఇంకోటి వేరే మా ఊర్లో ఇప్పుడు ఈ వివేకానంద్ రెడ్డి కేసులో కూడా పరమేశ్వర్ రెడ్డి అని మీరు పేరు వినింటారు దాంట్లో అతను అక్యూజ్డ్ వన్ ఆ పరమేశ్వర్ రెడ్డి వాళ్ళు కలిసి మా చిన్నాయను మా కజిన్ డబల్ మర్డర్ ఇద్దరిని టూ థౌజండ్ సిక్స్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు జనవరి ముప్పై ముప్పై ఐదు తేదీ జరిగిందన్న అప్పుడు ఆ రోజు నుంచి అంటే మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు మనము ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎం గా ఉండబట్టే ఆ రోజు ఆ మర్డర్ జరిగినాయి లేదంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ లేదు ఆ మర్డర్ జరగవు కాబట్టి నా వరకు నా శక్తి ఎక్కడ చంపారు మీ చిన్న ఆయన్ని వాళ్ళ అబ్బాయిని అంటే మా చిన్న ఆయనను అబ్బాయి గారిన కజిన్ అవుతాడు ఇంకోటి సింహాద్రి మా మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి మా ఊరికి వచ్చేటప్పుడు ఈవినింగ్ దారిలో దానిలో టాటా సుమోతో గుద్ది తర్వాత వేసేసారు ఇదే కదా గుద్దు గుద్దుతారు తర్వాత తేరుకునే లోపు బాంబులేటువం ఆ రోజు నుంచి మనకు చేతనయ్యేంత వరకు ఏదో రకంగా వాళ్ళకి ఆపోజిట్ గానే ఉండాలా తర్వాత వాళ్ళకు ఏదైనా మన శక్తి మేరకు వాళ్ళకు ఆపోజిట్ చేస్తూ ఆ ఫ్యామిలీకి ఆ ఫ్యామిలీకి అనే ఉద్దేశంతోనే మనం ఇంకా ఇట్లా కంటిన్యూ అయితే వచ్చినాం అసలు పులివెందుల అనగానే స్టేట్ అంతా ఇప్పుడు కొంచెం మార్పు వచ్చింది కానీ ఏమిటో వాళ్ళందరినీ ఒక మీరు ఏదో మామూలు మా లాంటి మామూలు మనుషులు కాదు మీరంతా ఏదో చంపుకోవటం సావటం ఇదే పనిలో ఉంటారు మీకు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అది అదేంటంటే మీసం తిప్పటం మేము పులివెందుల పులిబిడ్డలు అంటారు అంటే ఏంటి అసలు అక్కడ మనుషులు ఉంటారు అందరూ పుల్లే ఉంటాయా ఏం లేదు మేకలో గొర్రెలు ఎవరు జిక్కలు వాస్తవంగా అన్న ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రాజారెడ్డి రాజ్యాంగము అది ఇది అంటున్నాం కదా వాస్తవంగా పులివెందుల వరకు అయితే రాజారెడ్డి కన్నా రాజశేఖర రెడ్డి చాలా డేంజర్ అవునా రాజశేఖర రెడ్డి కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి వెరీ వెరీ డేంజర్ అంటే కంపారిజన్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అనే బదులు మన డిఎల్ అన్న చెప్పిన చూడు భారత రాజ్యాంగం బదులు భారతీయ రాజ్యాంగం అనడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరెక్ట్ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ముందే ఫ్యాక్షన్ ఓరియంటెడ్గా ఉండేది నా ఆ తర్వాత ముగ్గురాళ్ళు అంటే వెరైటీస్ వెరైటీస్ వెరైటీస్లో విపరీతంగా వాళ్ళకు డబ్బులు వస్తూ ఉన్నింది ఇంకా ఆయనకు ముందు నుంచి కూడా అంటే వాళ్ళ హిస్టరీ కూడా కొంచెం చెప్తాను పులివెందుల్లో సర్పంచ్కు ఆయన సర్పంచ్ కావాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేసి రాజారెడ్డి రాజారెడ్డి పులివెందుల సర్పంచ్కు ఆయన అప్పుడు సర్పంచ్ డైరెక్ట్ వార్డు మెంబర్ వార్డు మెంబర్ ఆయన వార్డుకు చేసి పులివెందుల్లో ఇంకో వార్డుకు ఆయన భార్య జయమ్మ గారు పోటీ చేస్తే జయమ్మ గారు సర్పంచ్ కాదు వార్డు మెంబర్గా ఒకతను కృష్ణమూర్తి అనే బ్రాహ్మిన్ చేతులు ఓడిపోయింది
తనకి కూడా పోవాలా వార్డు మెంబర్ వార్డు మెంబర్ కూడా ఓడిపోయింది అట్లా ఆయన విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పొలిటికల్ దానిలోకి ఎంటర్ కావాలన్నట్టు ఈయన ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి ఈయన వచ్చినప్పుడు సర్పంచ్ రాజారెడ్డి ఎప్పుడు రాజారెడ్డి కాలేదు ఈయన ఎమ్మెల్యే అయినాక ఆయనాడు అది మొత్తానికి అయితే అయ్యాడు అయ్యాడు అంటే ఈయన ఓకే అసలు ఈయన ఎమ్మెల్యే అయ్యేటప్పుడు అప్పటి ఈయన పులివెందల అట్లా అయినా అన్న తన కొడుకును ఎలా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనో చేయించుకోవాలా అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా ఆయన ఆ టైప్ పాలిటిక్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు కానీ చెడ్డ పేరు రాజారెడ్డికి ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసి రాజారెడ్డి అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఆయనకి అంత చెడ్డ పేరు అదే చెప్తున్నా చెడ్డ పేరు అదే నేను చెప్పబోయేది అదే ప్లాన్ స్కెచ్ అంతా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ చదువుకున్నప్పటి నుంచి అయిపోయిన తర్వాత అదే అంటే నేను చదువుకోవటం అంటే ఆయన బిబిఎస్ అయ్యి జస్ట్ ఫ్రెషర్ బయటకు వచ్చి ఎమ్మెల్యేగా అప్పుడు ఎక్కువ మంది తెలియదు కదా అతను ఒకటి సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఎమ్మెల్యే అయినాడు అయిపోతానే మేదో ఒకసారి అసెంబ్లీలో కూడా ఎవరో ఎవరో అన్నారు కాళ్ళపార అనే ఆ రకం ఉంది పెళ్లి కూతురు లేచిపోయినట్టు రాజశేఖర రెడ్డి ఆవు దూడ గుర్తు మీద పోటీ చేసి కాళ్ళపార అనే ఆ రకం ముందే కాంగ్రెస్ లో చేరాడని కూడా ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ఎవరో వర్డ్స్ అవును ఈ డైలాగ్ కూడా మాట్లాడాడు అట్లా ఆయన వెళ్ళినాడు ఆయన గెలిచింది రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో అదే ఆవు దూడ ఆవు దూడ గుర్తున్నా అదే చేతి గుర్తులో చేరాడు ఆవు దూడ ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ నుంచి లాక్కున్న కాంగ్రెస్ అది అన్న ఆయన కంటెస్ట్ చేసింది రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఆవు దూడ రెడ్డి కాంగ్రెస్ రాజబ్రహ్మానంద రెడ్డి అప్పుడు ఆల్ ఇండియా ఆయన గెలిచిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీ సొంతంగా పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ అయ్ అని అవునా ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ఇప్పటి కాంగ్రెస్ దాంట్లో గెలిపినాడు చేతి గుర్తు అది ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోయినాడు నా ఎలక్షన్ అయిపోయింది పది రోజుల చెన్నారెడ్డి సీఎం అయ్యాడు గవర్నమెంట్ మారం వచ్చేసింది వాళ్ళది ఈ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా చారుకున్నారు అదే అనుకున్నారు ఎందుకు ఇది అంతా చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ గ్యాప్ లో ఆయన మధ్యలో మంత్రి అయినాడు ఆ నుంచి కూడా ఆధిపత్యంగా సెట్ చేసుకుంటా రావాలనే ప్రయత్నంలో ఇప్పుడు మీరు ముందా వెనక అనే దానికి చెప్తున్నా ఆయన ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కొన్ని గ్రామాలు సెట్టింగ్ చేసుకోవడంలో ఈయన స్కెచ్ అంతా ఈయనది ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ అయింది ఇంప్లిమెంటేషన్ అయింది అప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళని పిలిచి రే వారానికల్లా మీరు వాళ్ళని ఉండకూడదని రాజారెడ్డి చెప్తాడు చెడ్డ పేరు ఎవరికి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ రాజారెడ్డి ఈయనకు సంబంధం లేకుండా పులివెందల్లో ఒక మర్డర్ జరగలే వాస్తవంగా ఓకే అంత కానీ చెడ్డ ఆయన తన కొడుకు భవిష్యత్తు కోసము చెడ్డ పేరు అంతా అతని మీద వేసుకొని ఇతని భవిష్యత్తును అయితే ఆయన త్యాగమూర్తి ఒరిజినల్ కన్నా ఇది నేను చెప్పేది కాదు అదే అదే పులివెందల్లో అడగండి ఇంకోటి నా రాజారెడ్డి ఒకవేళ మంచోడో చెడ్డోడో కావచ్చు కానీ అతని దగ్గరికి పోయిన అతనికి ఎవరికైనా అతని సైడ్ ఏ ఉండి లాస్ట్ వరకు న్యాయం చేశాడు ఓకే తప్పు కాని ఒప్పు కానీ నా అతని దగ్గరికి వచ్చినాడు శరణ్ కోరితే చాలు చాలు అట్లా ఒక సిస్టమ్ అంటే అది సిస్టమ్ కరెక్టా తప్ప అని నేను అను కానీ అతను ఏంటంటే నమ్ముకున్న వాళ్ళకి అండగా వీళ్ళు అటు అటు సైడ్ ఆ లీడర్ తో ఎక్కువ రాజకీయ ప్రయోజనం ఉందంటే ఆ లీడర్ ను తగ్గిస్తారు ఇతని అతని న్యాయం ఇతని న్యాయమైనా కూడా అతను తీసేసి అతనికి సరిపోతే ఎవరు అవసరం అయితే వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు అంతే కదా అంతే ఇంకోటి ఇప్పుడు వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా లింగాల మండలం అనేది బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు అది ఎట్లా చేశారంటే లింగాల మండలంలో కనపాపల్లి రఘురామ్ రెడ్డి అని ఒక అతన్ని మర్డర్ చేశారు తర్వాత రెండు పెదకూడాల కృష్ణారెడ్డి అని రెడ్డి గారు అంటారు వాళ్ళు బాగా డామినేషన్ అంతకుముందు మండలానికి కూడా పోటీ చేసిన అతని మర్డరు రెండు తర్వాత పార్నపల్లెలో కమ్మాస్ ఉండేవు ఒక్క ఊరు పార్నపల్లె సూర్యనారాయణ అని అప్పుడు డిఎన్ ఎడి గారి దగ్గర బాగా ఉండేవాడు ఆ సూర్యనారాయణ ఇల్లు డైనమైట్లు వేసి పేల్చి కాల్చి అంతా చేశారు ఆ మూడు సంఘటనలతో లింగాల మండలం సరెండర్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు పోటీ లేదే కాదు సరెండర్ అయిపోయి ఎందుకు వాళ్ళతో ఇప్పుడు పులివెందల్లో కూడా మనం అగెన్స్ట్ చేసినాం అనుకో వాళ్ళకి అగెన్స్ట్ గా ఎవడన్నా తిరిగినాడు అనుకో వాడు భయం భయంగా ఐదేళ్ళు బతకాల అదే వాళ్ళ సైడ్ ఉంటే వాడి పని వాడు చేసుకుంటే నిర్భయం ఉండొచ్చు ఎందుకు ఈ తలకాయన పని ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఆ రకంగా ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ దానికి అలవాటు పడిపోయినా మరి ఆయన ఎందుకు చెప్పారు రాజారెడ్డిని మరి రాజారెడ్డి చాలా మంచోడు కదా ఆయన మంచోడు అంటే అదే ఇంకో రకం కాదు పెద్ద గీత చిన్న గీత ఆయన ఏం చేశా అంటే నా లాయర్ పార్థసారథి రెడ్డి అని ఒక ఒక అతను వేముల మండలంలో ఉన్నాడు ఆయనకు సర్ప వేముల మండలం ఆ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈయన ఎంపీపీ కావాలా అది ఇదని ఈయన డిమాండ్ చేసినాడు మీకు కాదని చెప్పేసి ఈయన రిజెక్ట్ చేసి చేసినాడు అప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరికి గొడవ నడుస్తూ ఉండేది ఓకే నా మాట వినకుండా
దీనంతా చూసి ఏదో ఒకటి మళ్ళీ భయం క్రియేట్ చేయాలా ఈ కరెక్ట్ పాయింట్ ఎవరన్నా నిద్రించి ఉన్నాడు కదా అతను పాడసార్ అని అతన్ని అతన్ని ప్లాన్ చేశారు అతన్ని ప్లాన్ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి పోయేటప్పుడు రాత్రి ఏడున్నారప్పుడు మర్డర్ ప్లాన్ చేస్తే అతనికి పోలీసు వాళ్ళు ఎవరో వస్తా అది అతనికి ఏళ్ళు ఇవన్నీ దెబ్బలు తయ్యాయి సేవ్ అయ్యాడు ఆ రోజు సేవ్ అయ్యాడు తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పటికైనా ఇతనితో మాకు ప్రమాదమే అందులో రాజారెడ్డి కదా ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు అంటే వదిలిపెట్టారని వాళ్ళు చంపాలని కాదు కానీ చంపకుండా మేము చేస్తాం అది అదే అర్థమైంది కాదు అక్కడ ఉండే వాతావరణం మనము ఇప్పుడు సర్వైవ్ కావాలంటే మనం ఎప్పుడు ఉండాలంటే ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ బ్రదర్స్ అంతా కలిసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి సమాధి ఉంది కదా ఇడుపులపై ఆ ఎస్టేట్కు పోయి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఆయన మీద అటాక్ చేసి ఇప్పుడు అదే నా మనం చెప్పేది కూడా రాజారెడ్డి గారు ఏమో హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోలే రాజారెడ్డి గారు కూడా మర్డరే అవును కాబట్టి అప్పటి నుంచే వాళ్ళు దీని మీద కొంచెము తగ్గిపోతా వాస్తవంగా రాజారెడ్డి మర్డర్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఫ్యాక్షన్ మర్డర్స్ బాగా తగ్గిపోయినాయి ఆయనకు అర్థమైంది అంటే తన దాకా వస్తే కానీ ఎవరికి అర్థం కాదు మన ఇంట్లోకే మర్డర్ జరిగినప్పుడు నాకు ఉండేది జగన్ ఒకడే కదా ఆ రకంగా ఆయన ఆలోచన చేసి తగ్గించాడు మరి ఈయన సీఎం అయిన ఆల నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలైందా ఇట్లా మొదలు కాలన్న అప్పుడు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఊరికే గంజాయి కేసు పెడతారు ఆ మీద ఇంకో కేసు ప్రభుత్వ దుర్వినియోగం ఆ తర్వాత మేము మీకు విషయం తెలుసా పెదకూడాలని లింగాల మండలంలో నాగమ్మ అని చనిపోయింది ఆ ఆమెకు సంఘీభావంగా ఇప్పుడు వంగలపూడు అనిత వస్తే మేము పోయి చెప్తే వంగలపూడు అనిత మీద ఎస్సీ ఎస్సీ యాక్ట్ పెట్టారు అది ఇంకా అంటే దానికి పరాకాష్ట ఆమె ఎస్సీ ఎస్సీ మీద ఎస్సీ యాక్ట్ చెల్లదనే విషయం కూడా తెలియకుండా పెడతారు అంత అట్లాంటి చేసి ఇండైరెక్ట్ గా అదే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఏదో మనకి కసి ఉంటే ఆ మర్డర్ తేలిపోతుంది ఆ మర్డర్ అది ఇది ఏంది అన్న ఇది నిరంతరము అనుక్షణం బతుకుతా పోలీసు వాళ్ళకు ఇది చేసుకుంటా ఇది మరి దారుణం ఆ జనరేషన్ అంటే వదిలేద్దాం మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు ఒక నలభై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే హైదరాబాద్ చాలామంది తెలియదు పులివెందల్లో ఉండే వాళ్ళకి కదా కదా ఇక్కడ జీవన విధానం తెలియదు ఇక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలు కూడా తెలియదు ఇప్పుడు అందరికీ దాదాపు పులివెందల్లో రాజకీయంగా కానీ ఇతరత్ర కాస్త పలుకుబడో లేకపోతే పేరు ఉన్న వాళ్ళందరికీ హైదరాబాద్లో ఎంతో అంతో స్థలమో ఇల్లు ఉంది కదా ఉంది అంటే ఇక్కడ చక్కగా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ కదా ఇది ఉంది న్యాయంగా మాట్లాడుకోవాలంటే అంటే ఏ గొడవలు ఉండవు ఇది తెలిసి కూడా ఇంకా ఎందుకు దానిలో పడిపోవటం ఈ కేసులు పెట్టుకున్నా ఆ రోజు మర్డర్లు కానీ ఇవాళ కేసులు కానీ ఓకే వాళ్ళ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళు పెడతారు మీరు అధికారంలో ఉంటే మీరు పెట్టారు అనుకోండి అంతం అంతం ఎక్కడ ఉంటుంది దీనికి ఏం ఉపయోగం దానివల్ల అంటే ఇక్కడ చిన్న సజెషన్ మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పెట్టినారంటున్నారు కదా పులంగలలో ఒకటి అప్పుడు అప్పుడు ఉండే ఇన్ఛార్జ్ గారు రత్స చర్చ అని ఒకటి పెట్టినారు ఆ రోజు బాగా ఇష్యూ అయింది ఇష్యూ అయినప్పుడు ఈరోజు మొన్న పట్టాభి గారి మీద సిఐ నా మీద హత్యా ప్రయత్నం చేశాడని పట్టాభి మీద పెట్టాడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ లో పులంగల దగ్గర ఉంటే నేను ఆఫీస్ లో కూర్చొని ఉన్నా నాకు టూ ప్లస్ టూ సెక్యూరిటీ ఉంది నేను పులంగల దగ్గర చిరంజీవి ఎస్ఐ మీద దాడి చేసినట్టు నా మీద తినాడ్సేమని పెట్టారు టీడీపీ గవర్నమెంట్ లో అవును అంటే మీరు మీ గవర్నమెంట్ వస్తే మీరు పెడతారు అంటున్నారు కదా దానికి దీనికి అదే కదా ఇప్పుడు మీరు అందరూ చంద్రబాబు నాయుడు నెక్కిరిచ్చి గవర్నమెంట్ చేయడం రాదని చెప్పి అంటే ఆయన ఒక ఒక మోడల్ పద్ధతి మోడల్ ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాపం పొలిటీ ఏమాట పొలిటీ ఆయన విజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది వేరు కానీ ఇదే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంతే ఆయన అదృష్టం ఉంది ఆయన ఈ ప్రస్తుత రాజకీయానికి ఆయన కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి అంటే మేమేమి దీనివల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అనేది కాదు కానీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇట్లా అడ్డుదిండంగా చేయమన్నా కూడా అట్లా చేసినందువల్లనే కదా మా వాడు ఇంటికి పోయాడు అట్లా చేస్తాము అంటాడు మళ్ళీ జగన్ లాగా చేయటానికి అయితే ఈయన సీఎం ఉన్నాడు కదా అతను అదే ఇప్పుడు చేస్తున్నాడుగా విధ్వంసం చేయనివ్వండి ఇంకేం కూడా కొత్త వాడు వచ్చి ఇంకొంచెం విధ్వంసం చేయడం అంటే కొందరు కార్యకర్తలు బాగా నలిగిపోయి ఉన్నారు అంతలే నేను అనేది ఏంటంటే మానవ నైజం అది ఆవేశం దుఃఖం చాలా డైలాగ్ అయితే అదే వాడు అలా చేసినందుకనే మా వాడి ఇంటికి పోయాడు మనం సీఎం అయినాం కదా అని అంటాడు నేచురల్ ఎవరైనా అంటారు కరెక్టే సో ఇప్పుడు ఆ కేసులో నేను మిమ్మల్ని చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో అరెస్ట్ చేసింది అదే పులంగల కేసు అన్న పులంగల కేసు అది చూడ ఎంత విచిత్రమో నేను అనేక మార్లు ఎస్పీని కలిసిన దానికి ముందు రోజు కూడా ఎస్పీని కలిసిన ఆయన అరెస్ట్ చేయకుండా నన్ను చెన్నైకి వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తే నాకు సెవెన్ డేస్ లో బెయి
అదే కదా మరి నిజమే అది అంటే ఏంటి మీ మీద వాళ్ళకి ఎందుకు కోపం నా మీద ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఏ కోపం లేదన్నా నా మీద వివేకానందరెడ్డి ఇష్యూ మాట్లాడతానము వాళ్ళకు అది అది తప్ప ఏం లేదు అప్పుడు ఇష్యూ అంతా వచ్చింది దాని మీద దాని మీద కోపమే ఆడ లోకల్ గా ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు పొలిటికల్ గా నాతో ప్రమాదం ఉందనేది ఈ మధ్య ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ నుంచి కొంచెం ఏమైనా గ్రహించింటారేమో ముందు వరకు లెక్క చేయలే లెక్క చేయలే నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ నైన్టీ టూ థౌజండ్ లో ఉన్నారు నా అంటే ఓపెన్ గా మాట్లాడు కాబట్టి ఓపెన్ గా మాట్లాడాలి వల్ల మనకు ఏం ప్రమాదం లేదు అని అనుకున్నారు మన్నటి నుంచి కొంచెం ఉంది అప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీ తీసేయడం కానీ ఇంకా ఏదో నేరం అయినాడు కదా చేసి ఇది చేయాలని అట్లా ఉన్నారు నా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఓడించింది మీరు వివేకానంద రెడ్డిని మర్డర్ జరిగింది వివేకానంద రెడ్డి అందుకే కదా మిమ్మల్ని కలిపారు దాంట్లో కేసులో అంటే అసలు ఎంత ఈ దాంట్లో మిమ్మల్ని ఇంట్రాగేట్ చేయటమో లేదా క్వశ్చన్ చేయటమో అది చేశారు కదా పోలీసులు సిట్టి సిట్ అది కూడా ఏది చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ జగన్ జగన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ జగన్ గవర్నమెంట్ సిబిఐ వెళ్ళటానికి ముందు సిట్ గవర్నమెంట్ ఓకే అసలు ఏమన్నా మీకు అంటే ఒకటి చెప్పండి ఓపెన్గా ఒకవేళ నిజంగా కోపం ఉందనుకుందాం పులివెందల్లో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి చంపే ధైర్యం మీకు ఉందా అసలు నిజంగా అంటే మామూలుగా అడుగుతుంది అసలు నేను అంటే అంత ఆ టైపు ఫ్యాక్షనిజం ఉందా మీలో లేదు అసలు మాకు లేదు వేరే వాళ్ళకు లేదు ఎవరికి ఉండదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవర్ట్ ఆపరేషన్ అయితేనే అంత ధైర్యంగా పోతాం కోవర్ట్ ఆపరేషన్ అంటే పక్కన ఉండే మనిషి అడ్జస్ట్ అయినా అనుకుంటారు ఇప్పుడు మేము మీరు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఏదైనా ఉంటే ఉద్యోగ గొప్ప ఉంటుంది ఉందేమో కానీ ఇప్పుడు మీరు మర్డర్లు చేస్తున్నట్టు కానీ లేదా ఏమైనా కొట్టినట్టు అయితే ఏమైనా కేసులు కానీ లేవు కదా ఇప్పుడు లేవు అయితే ఎవరి మీదకి వెళ్ళి అంటే పులివెందల రౌడీజం అని ఐదేళ్ళు కూడా ఎక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు మనం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద కంటెంట్ చేసి గెలిచినా కూడా ఎప్పుడు ఇట్లా ఏదో రౌడీజం చేశారు ఇది చేశారు అనేది అయితే ఎక్కడ తెచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా ఆ రోజు మార్నింగ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కో సెవెన్కో నేను మా ఇంట్లో పైన పనుకుంటే ఫోన్ వచ్చింది వివేకానంద రెడ్డి గారు హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయినారు అని నేను మా ఆయనకు క్లోజ్ అసోసియేట్ అతను ఆర్వి రమణ అని ధరణి రమణ అంటారు ఓకే అతనికి ఫోన్ చేసి అక్కడికి నువ్వు అక్కడ ఉండరా నేను వచ్చి నేను వచ్చి చూడని వస్తానని చెప్పాను ఎందుకంటే వివేకానంద రెడ్డి గారు ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా అనేక సార్లు ఎయిర్పోర్ట్లో ఏడన్నా జర్నీ చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన సీట్ నెంబరు ఒకటి వస్తుంది అనుకోండి నాది వేరే నెంబర్ ఉంటే కూడా పక్క తను లేపి నన్ను పిలిచి కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడుతూ వచ్చేవాడు ఓకే ఎంత సరదాగా అంటే అది మీకు ఓపెన్గా తెలుసు వాళ్ళకు డబ్బు ఖర్చు అయింది మనకు డబ్బు ఖర్చు అవును దాంట్లో వచ్చి నువ్వు పులివెందల్లో ఎవరెవరికి డబ్బు ఇచ్చినావు చెప్తావా అని అడుగుతాడు కాదు సార్ అది అది పొలిటీషియన్గా నేను చెప్పడం కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ అంత అదే సరదాగా ఆయన సరదా మనిషిలే అంత సరదాగా కూడా పాపం నువ్వు పులివెందల్లో ఎవరెవరికి ఇచ్చినావు చెప్పగలవా అంటాడు అది కరెక్ట్ కాదు కదన్న నేను చెప్పడము వాళ్ళతో ఓటు వేయించుకొని నేను అట్లా ఎట్లా చెప్తాను అంటే అంత కమ్యూనికేషన్ మాకు ఉండింది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఆయన చూడాలని కూడా మా ఇన్ఛార్జ్ సతీష్ రెడ్డికి కూడా ఫోన్ చేసి నువ్వు అన్న ఆయన అందరితో బాగున్నాడు ఆయన హార్ట్ అటాక్ కదా మనం అప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గంట ఉండగానే ఫస్ట్ కమలాపురం ఎమ్మెల్యే గారు హాస్పిటల్ కాడ దీంట్లో తెలుగుదేశం వాళ్ళ పాత్ర ఉంది వీడియోగ్రఫీ అది నాయుడు సోడ్ సో అని చెప్పేసి ఇంకా మన పేర్లు వచ్చిన తర్వాత మనం చున్ను పోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా అని కొట్టచ్చు కూడా అక్కడ ఆ పరిస్థితి ఎందుకు తెచ్చుకోవాలా అని మేము అక్కడి నుంచి డ్రాప్ అయిపోయినాం మీకు ఆయనకి వ్యక్తిగతంగా అయితే అసలు లేదండి అసలు చాలా బాగా అందులో ఇంకోటి వాళ్ళ అల్లుడు ఆయన రాజశేఖర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన కూడా మాకు టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ సీనియర్ ఓకే మాకు అట్లా కూడా మనకు వాళ్ళతో మంచి రిలేషన్ ఉంది అప్పటి నుంచి కూడా అంతే మనకు అదే కదా వాళ్ళు చెప్పేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్ స్టోరీ ఏంటంటే జగన్ అండ్కో కానీ వాళ్ళ మీడియాలో కానీ చెప్పేది ఏంటంటే సునీత రాజశేఖర్ వాళ్ళకి మీకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆ సంబంధాలు వంకరగా కూడా మళ్ళీ ప్రచారం చేయటము ఉండి మీరు అందరూ కలిసి చేశారు ఇదని అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్న వాళ్ళు బాధితులు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాధితులే కదా డౌట్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పక్క మాకు సంబంధం లేకుండా మమ్మల్ని ఇరికేయాలనుకోవడము వచ్చి మేము బాధితులమే కదా బాధితులు బాధితులు ఇది ఏంది ఇది మాకు సంబంధం లేదు చిన్న లాజిక్ నిజంగా ఆవిడ కనుక చేసి ఉంటే మూసేసిన కేసుని మళ్ళీ తెరవమని చెప్పి అన్ని వేయ ప్రయాసలు అంటామే అవన్నీ భరించాల్సిన అవసరం ఆవిడకి ఎందుకు వదిలేసేసి అక్కడితో అయిపోయేది కదా వదిలేసేది కాదన్నా ఆమెకి ఏం ఆఫర్ ఇచ్చినారో
మాకు మెడికల్ కాలేజీ శాంక్షన్ అయింది మెడికల్ కాలేజీ పేరు చిన్న పేరు పెడతా వివేకానంద రెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ అని ఆ ల్యాండ్ మీరు డొనేట్ చేయండి డొనేట్ చేసిన వాళ్ళ పేరు పెట్టచ్చు చట్టంలో ఉంది పెట్టచ్చు ఆ పేరు పెడితే చిరస్థాయిగా మీ పేరు ఉంటుంది ప్లస్ ఆ ల్యాండ్ కు ఇరవై లక్షలు అయితే మీకు కోటి రూపాయలతో కట్టిస్తా అంటే వంద కోట్లు వంద కోట్లు మీకు ల్యాండ్ కు సపరేట్ బైబ్యాక్ లో ఇస్తా మీరు ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు పెట్టండి క్యాష్ లో నేను ఇస్తాను మీరు డబ్బు నేను ఇస్తా మీరు ల్యాండ్ ఫ్రీగా ఇవ్వండి మీ చిన్న పేరు ఫర్ ఎవర్ ఉంటుంది అన్ని చెప్పినా కూడా అమ్మాయి ఒప్పుకోలే ఇంకా వీళ్ళు ఏదో ఇంకా అది వద్దులేన దాని గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇప్పుడు నువ్వు తప్పు చేసినావో లేదో నువ్వు తప్పు నేను చేయలేదని ఎంతవరకైనా నిరూపించుకో ఓకే వాళ్ళు తప్పు చేశారన్న ఏదన్నా అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా వింత ఏంటంటే సునీత తప్పు చేసినామంటే మామూలుగా వాళ్ళకు అసలు వాళ్ళు నమ్మే క్రిస్టి జీసస్ కూడా క్షమించాడు నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్షమించాడు ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఎపిసోడ్ అంతట్లోకి వాళ్ళు అక్రమ సంబంధాలు తీసుకొచ్చి పెట్టారండి వివేకానంద రెడ్డికి ఆ అమ్మాయి ఎవరో ముస్లిం అమ్మాయితో పెళ్ళయిందని సరే అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది అప్పుడే వచ్చింది ఈ ఫోటోలు కూడా వాళ్ళిద్దరిది అది కాక సునీల్ యాదవ్ మద మదర్ని లైంగికంగా వేధించాడని బట్ ఇప్పుడు సిబిఐ వాళ్ళేమో నేను కోర్టుకు చెప్పారు అదేం లేదు ఆ అమ్మాయి అంటే ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ బహుశా పెద్ద ఆవిడ అయ్యి ఉంటుంది కదా సిక్స్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్సా ఓకే ఆవిడేమో నన్ను ఎవరు వేధించలేదని సిబిఐ వాళ్ళకి రికార్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అప్పుడే ఇచ్చింది అప్పుడే ఇచ్చింది అదే అంటున్నా బట్ ఇప్పుడేమో ఇది ఇది సినిమాలో అంటే అది ఏదో ఉందిలేండి ఎరమందారం సినిమా అని ఒకటి ఉంది ఎప్పుడో వచ్చింది తెలుసులేదు మీకు అది ఒక కథ ఉంటుంది అంటే ఇట్లాగే ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మని వేధించినందుకు కుర్రాడు అలా వేధించిన వాడిని గొడ్డలతో నొప్పుతాడు అందుకని ఆ కథ చెప్పారు సో అంటే ఇంకోటి మర్చిపోయినారు మేము అవినాష్ రెడ్డి వేసిన పిటిషన్లో ఉమాశంకర్ రెడ్డి మిస్సెస్తో కూడా ఈయనకు అప్రమ సంబంధం ఉందని ఉమాశంకర్ రెడ్డి మిస్సెస్ స్వాతి అని ఆయన ఉంది ఆమెతో కూడా అక్రమ సంబంధం ఉందని అఫిడవిట్లో ఫైల్ చేస్తారన్నా అంటే వాళ్ళకు నేననేది ఇప్పుడు డబ్బులు అనేది ఏ స్థాయిలో పనిచేస్తుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా ఎక్యూజ్డ్ కదా ఉమాశంకర్ రెడ్డి ఉమాశంకర్ రెడ్డి భార్యతో ఆయనకు అక్రమ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఉమాశంకర్ రెడ్డి దీంట్లో పాత్ర ఉందని అఫిడవిట్లు వేశారు అంటే అట్లా కాదుగా వాళ్ళు ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు మాదేం లేదు ఆ చంపిన వాళ్ళకి ప్రతి వాడికి ఒక రీజన్ ఉందని చెప్పడం కోసం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మర్డర్లో కాజ్ ఏంటంటారు కదా కాజ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అంటారు ఏంటంటే ఇదిగో ఉమాశంకర్ రెడ్డి అతని భార్యతో సంబంధం కనుక అతను గ్రడ్జ్ పెంచుకున్నాడు సునీల్ యాదవ్ వాళ్ళ అమ్మని వేధించాడు కనుక గ్రడ్జ్ పెంచుకున్నాడు ఓకే ఇలా చేసేదంటే మొత్తానికి వివేకానంద ఇప్పుడు దర్శగిరికి పర్సనల్ ఏం లేదు అతని ఏం ఎక్కడ చెప్పలే సునీల్ యాదవ్ పర్సనల్ ఉంది ఉమాశంకర్ రెడ్డికి పర్సనల్ ఉంది అనుకుందాం అనుకుందాం సునీల్ యాదవ్ వాళ్ళ అమ్మను వేధించినాడు అని చెప్పేసి దానికి దొస్తగిరికి కోటి రూపాయలు డబ్బు ఇచ్చి మర్డర్ చేస్తాడా అది 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 ఏందో చెప్పాలి కదా అతను శక్తి అతనికి అంత లేదు కదా లేదు కదా పులిందర్లో వివేకానందరెడ్డిని చంపేదానికి కోటి రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళా డబ్బు సీజ్ అయ్యి ఇంకా అది ఎట్లో ఇంకా సిబిఐ ఆ డబ్బు లాకర్లో పెట్టి సీజ్ చేసిందని చెప్పలే వాటికి సంతోషించాలా సునీల్ సిబిఐ ఇచ్చి డబ్బు సిబిఐ కూడా ఇచ్చి ముందే లాకర్లో పెట్టి అది కూడా ప్రయత్నం చేసినారా కానీ వీడు మున్నాకి ఇచ్చింది ఎప్పుడో ఆ మున్న ఆ బ్యాంకులో చేసినది ఆ సీసీ కెమెరాలు రికార్డింగ్ అంతా తీసుకునేరు వాళ్ళు లేదంటే ఆ పనే చేసిందరు వాడు ఎప్పుడు లాకర్లో పెట్టింది సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి ఆ డేట్ తో సహా వాళ్ళు తీసుకున్నారు మొన్న అంటే ఇతన దస్తగిరి దస్తగిరి ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ దస్తగిరి ఫ్రెండ్ దగ్గర వాడు మున్న అనే వాళ్ళని లాకర్లో పెట్టారు ఆ అమౌంట్ సీజ్ చేశారు అది కూడా సిబిఐలో పెట్టారనే దానికి అక్కడ సీసీ కెమెరా వచ్చే ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది మరి సునీల్ కుమార్ యాదవ్ వాళ్ళ అమ్మని అనే దానికి కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయలు దస్తగిరికి ఇచ్చినట్టే కోటి రూపాయలు వచ్చి ఉమాశంకర్ రెడ్డికి ఇచ్చిండి అలా పోనీ ఇవంతా పర్సనల్ ఇది వివేకానంద రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు అక్కడ ఎర్రగంగి రెడ్డి అతనికి ఏమి కారణం ఉన్నది ఎరగంగి రెడ్డి సీన్లో ఉన్నాడని దశగిరి చెప్తున్నా ఎరగంగి రెడ్డికి ఏం పర్సనల్ లో ఉన్నది ఇంకోటి పిఏ కృష్ణారెడ్డి అతను అంటే సీన్లో లేడు మళ్ళీ వచ్చిన ఎరగంగి రెడ్డికి అయితే పర్సనల్ ఇప్పుడు పర్సనల్ కారణం ఉన్నోళ్ళే చంపినారు నా వీళ్ళు ఎరగంగి రెడ్డి సీన్లో ఉన్నాడు కదా ఎరగంగి రెడ్డికి ఆయన మీద వ్యక్తిగత కక్ష ఎందుకు ఎరగంగి రెడ్డి నా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినా నుంచి వాళ్ళకు బాగా టచ్ లో ఉన్నాడు బాగా ఓకే ఎవరికి భాస్కర్ రెడ్డి భాస్కర్ ర
రెండో పక్కకు వచ్చినప్పటికేమో కూతురు చంపిందని చెప్తారు ఆస్తి కోసం ఇదే కదా అదే అవతల వాళ్ళు చేసే ప్రచారం ఇది సో మీరేమో మధ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఉన్నారు కనుక మీరు ఆదినారాయణ రెడ్డి అని చెప్పి అన్నారు సరే ఇప్పుడు మీ మీ జోలికి ఎక్కువ రావట్లేదు రావట్లేదు మిమ్మల్ని ఏదో క్షమించేసినట్టున్నారు క్షమించడం కాదన్నా దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసినారని ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలా ఎలక్షన్ ఉండే చెప్పుకోవాలా ఎలక్షన్ అప్పుడంతా చెప్పుకున్నారు నారాసుర చరిత్ర పని అయిపోయింది పని అయిపోయింది ఇంకా మమ్మల్ని మాకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినారు ఎవరు అవినాష్ రెడ్డే బయటకు వచ్చి సునీత రాజశేఖర్ వాళ్ళే చేసింది అంటాడు భాస్కర్ రెడ్డి అఫిడవిట్లో సునీల్ యాదవ్ వాళ్ళ అమ్మని చేసింటే చేసినారు మాకైతే క్లీన్ చిట్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు అయితే ఆ క్లీన్ చిట్ పత్రికా ముఖంగా మేము అప్పుడు పొరపాటుగా అనుకున్నాము నారాసుర చరిత్ర ఈ రాజీనామాని క్షమాపణ చెప్పింటే కొంచెం ముందాగా ఉండే అవును కానీ ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగాలనేది మీరు ఆలోచన లేకపోతే సునీత ఆలోచన అన్న వాళ్ళు అప్పటికి మాకు సునీత గారికి కానీ వాళ్ళకు మాకు సంబంధాలు లేవు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు కదా నేను సునీత గారితో ఇంతవరకు ఏ ఫోన్ కాల్ కానీ ఎప్పుడు మాట్లాడినట్టు ఏదైనా ఉంటే నిరూపించారు కదా రాజశేఖర్ అన్నతో మాట్లాడుతూ ఉండా అది ఓకే ఓకే అయితే ఈ ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు వాళ్ళు సిబిఐ ఎంక్వైరీకి వచ్చిన తర్వాత మేము సిబిఐ ఎంక్వైరీకి పోయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది అది కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ తర్వాత సిట్టుకు వచ్చేసి మమ్మల్ని పిలిచినారు నన్ను ఒక రోజు ఆదినాయన రోజు పిలిచినారు ఒక టూ డేస్ ముందు సిట్టుకు నన్ను నాకు డేట్ ఐడియా లేదు మిమ్మల్ని విచారణ పిలిచారు విచారణ పిలిచారు దానికి టూ డేస్ ముందు ఏం జరిగింది జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక వచ్చాక దానికి టూ డేస్ ముందు ఏం జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో ఒక పార్టీలో అప్పుడు డీజీపీగా ఉండే గౌతమ్ సవాంగ్ గారు మాకు బాగా సన్నిహితంగా ఉండే ఒక ఆయనతో జనరల్ డిస్కషన్లో క్యాజువల్గా క్యాజువల్గా వివేకానంద రెడ్డి కేసు ఏం చేస్తున్నారు చీర్స్ చెప్పుకుని మాట్లాడుతుంటారు చీర్స్ ఏదో మన అది అంత దూరం మనకు తెలియదు ఆయన చెప్పింది ఏముంది ఆ స్థానిక ఎమ్మెల్సీని పెట్టి ఎమ్మెల్సీ అంటే నేనే స్థానిక ఎమ్మెల్సీని పెట్టి కేసు క్లోజ్ చేస్తానము అని చెప్పారు ఆడ ఆయన మనకు దగ్గర కాబట్టి నువ్వు నేను ఇట్లా ఇరికిస్తున్నారు డైరెక్ట్ గౌతమ్ సవాంగ్ గారే నాతో చెప్పినారని ఆయన చెప్పినాడు ఎవరు దగ్గర పెట్టుకుంటు జాగ్రత్త అంటే అట్లేం కాదు నీ ప్రయత్నం ఏదైనా ఉంటే నువ్వు చూసుకో చెప్పినాడు అప్పుడు మనము ఏం చేయాలా దీనికి ఎట్లా అని ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చంద్రబాబు నాయుడు సార్ కూడా చెప్పలే ఓకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో డిస్కస్ చేసి ఇట్లా ఉంది అది ఇది అనే లోపలే సిట్ నుంచి నోటీస్ వచ్చింది నోటీస్ వచ్చింది ఇంకా ఇది అది రెండు లింక్ అయింది కోయిన్సిడెన్స్ కోయిన్స్ అనేది సిట్టు కూడా టూ డేస్ గ్యాప్ లోనే రమ్మన్నారు ఓకే సిట్టు దగ్గర పోయి మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చి ఇంకా వచ్చేసి దీన్ని ఏదో ఒకటి చేయాలా కంపల్సరీ అంటే వేరే ఆప్షన్ లేదు నీకు లాయర్స్ సిబిఐ ఎంక్వైరీకి నువ్వు నువ్వు వచ్చి పోవాలా అది ఇదని వచ్చి చెప్పినారు మళ్ళీ వాళ్ళే ఒక అడ్వైజ్ ఏమిచ్చారంటే నీకు లోకల్ స్టాండ్ కూడా లేదు కేవలం నువ్వు సిట్టు నిన్ను పిలిచినారు నిన్ను ఇరికిస్తారనే పోతున్నారు కాబట్టి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఒక ఫేస్ వాల్యూ ఉండే లాయర్తో అయితే తప్ప ఇది అడ్మిట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఎవరన్నా సిబిఐ ఎంక్వైరీకి రావాలనే వాళ్ళకు కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని అన్నప్పుడు ఆ తర్వాత మాకు ఒక ఆయన కాశీ నాగేశ్వరరావు అని లాయర్ ఉండాలి ఆయన చెప్తే ఆయనే పాపం ఢిల్లీలో వచ్చి ఢిల్లీలో మాట్లాడి సల్మాన్ ఖుర్షీద్ అన్న మాజీ కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రిని యూపీ అతను ఆయన వచ్చి వస్తానే ఆయన ఆర్గ్యూ చేస్తానే కేసు అడ్మిట్ అయింది అడ్మిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజులకు సునీత గారు వచ్చే వాళ్ళ మదరు వాళ్ళంతా ఇంప్లీడ్ అయ్యారు సునీత గారు మదరు అందరు అంటే ఈ గ్యాప్లో మేము సిబిఐ ఎంక్వైరీకి పోయినాం ఫస్ట్ వెళ్ళింది మీరు ఫస్ట్ నేను వెళ్ళా వాళ్ళకు ఒక రకమైన ఐడియా దొరికింది అప్పటికి ఏం జరుగుతుంది డిస్కషన్ అంతా ఈయన ఇంకోటి దీంట్లో మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అభిషేక్ మహంతి అప్పుడు ఎస్పీ అవును ఎస్పీ ఆయనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంతా కేసు ఛేదించేసినాడు సాల్వ్ చేసేసినాడు అవును వీళ్ళు పదే పదే అభిషేక్ మహంతిని అడుగుతూ ఉన్నారు సునీత రాజశేఖర్ ఆయన వీళ్ళకి ఇండైరెక్ట్గా హింట్ ఇచ్చినాడు ఏమని మీ ఫ్యామిలీలో వివేకానంద రెడ్డి మీకు తండ్రే కానీ వైఎస్ ఫ్యామిలీ మనిషి కదా అతను మీరు తప్ప ఎవరే కానీ ఈ కేసును ఫాలోఅప్ చేయడంలో మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుంది అని ఆయన అడిగాడు సింపుల్ పాయింట్ అది సింపుల్ పాయింట్ అప్పుడు వీళ్ళకు ఇండైరెక్ట్గా ఫుడ్ డౌట్ వచ్చిందా వీళ్ళకి అప్పుడు అంటే ఎందుకు ఈయన ఇట్లా చెప్తున్నాడు అని అది కూడా పాపం డౌట్ రాలేదు అది శివప్రకాశ్ రెడ్డి అని రాజశేఖర్ వాళ్ళు అన్న వివేకానంద రెడ్డికి బాగుపడది శివప్రకాశ్ రెడ్డికి చెప్పినారు ఎస్పీ గారు ఇట్లా అన్నారు నువ్వు ఒకసారి అవినాష్ని పిలుచుకొని పోయి ఇద్దరు కలవండి అ
అప్పుడు శివప్రకాశ్ రెడ్డి పాప అవినాష్ చెప్పినాడు ఎస్పీ ఇట్లా అన్నాడు అదే ఉంది మామ పదాం పాని పిలుచుకొని పోయి ఎస్పీ వరకు తీసుకుపోయి ఈయన ఒకడు మాట్లాడి వచ్చాడు ఈయన బయట పెట్టి శివప్రకాశ్ రెడ్డి శివప్రకాశ్ రెడ్డిని బయట పెట్టి ఈయన ఒకడు మాట్లాడొచ్చు ఆ మాట్లాడిన మామ ఎవరిథింగ్ అయిపోతుంది ఇంకా తొందరలో అప్పటి నుంచి కొంచెం స్టార్ట్ అయింది నా సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఎందుకు పోయినారు అనే దానికి చెప్తాను సరే అని ఒకసారి ఇంకా ఈ పాపకు అప్పటికప్పటికే కొంచెం ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా అర్థమైతే ఉంది ఫ్యామిలీ మీటింగ్ మాత్రం పెట్టుకున్నారు ఫ్యామిలీ మీటింగ్లో జగన్ జగన్ రెడ్డి సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి జగన్ బాబాయ్ సుధీకర్ రెడ్డి అంటే విష్ణు వల్ల మామ జగన్ మేనత్త విమలమ్మ విజయవాడ ఆయన ఇంకొకరు ఎవరో కూడా ఉన్నారు సునీత వీళ్ళందరూ ఆ తర ఆ తర విజయమ్మ కూడా ఉండి ఇట్లా ఇట్లా అని అంత డిస్కషన్ జరుగుతుంది జరిగేటప్పుడు ఈ డిస్కషన్ జరిగేట సునీత వచ్చి ఉదయ్ పేరు ఎత్తింది ఉదయ్ అంటే భాస్కర్ రెడ్డి కన్నా ఒకరోజు ముందు అరెస్ట్ అయ్యాను అతను వాళ్ళకి చాలా ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళ ఫాదరు ఈసీ కింగ్ రెడ్డి దాంట్లో కంపౌండరు చనిపోయిన డెడ్ బాడీకి కుట్లు వేసింది ఆయనే ఆ పేరు ఈమె ఈమె ప్రస్తావన తెచ్చింది ఓకే హే అసలు ఉదయ్ అంటే ఏమనుకున్నారు ఏం తెలుసు ఉదయ్ గురించి అని సీరియస్ అయిపోయినాడు ఎవరు జగన్ జగన్ అంటే అతనికి ఉదయ్ దగ్గరికి టాపిక్ వచ్చేలా అతనికి తెలిసిపోయింది డౌట్ పడుతుంది వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ దాని మీద ఉంది అనే విషయం జగన్ రెడ్డి గారికి తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయి సీరియస్ అయినాడు సీరియస్ అయినాడు మీరు అది ఇది మాట్లాడతారు తర్వాత అవినాష్ ఇట్లే అంటే అవినాష్ బీజేపీలోకి వెళ్తాడు ఏమైతుంది నాకు మీరు సిబిఐకి పోతారు ఆయన ఏమైందంటే మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఇస్తారా నేను సిబిఐకి పొమ్మంటావా అది కోర్టుకి కోర్టుకి అని అడిగింది అంటే నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా ఇది వాస్తవంగా అక్కడ జరిగినది నా మీద నమ్మకం లేదా నీకు నీకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలన్నా మీ నాన్న చంపిన అంతకులను పట్టుకోవడం కావాలా అని అడిగినాడు నాకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలనింది అదే లాస్ట్ ఓకే లాస్ట్ మీటింగ్ లాస్ట్ ఇది సునీత గారు అఫిడవిట్లోనే ఇచ్చినారు ఇదంతా నేను అనేది నా జగన్మోహన్ రెడ్డిని అసెంబ్లీలో ఆఖర్ను ఈ కన్ను అని చెప్పినాడు సునీత గారు ఏదైతే అవినాష్ రెడ్డి బీజేపీలోకి పోతాడని మా ఆయన చెప్పినాడని చెప్పిందని ఇంతవరకు ఖండించలేదు చూడు ఎందుకు అమ్మా నువ్వు అట్లా నేను అన్న మాటలన్నీ అన్నట్టు చెప్తున్నావు అవినాష్ నాతో ఎప్పుడు బీజేపీకి వెళ్తారని నేను చెప్పలేదే నీతో అని ఇంత ఎప్పుడన్నా కానీ ఏదో సందర్భంలో ఖండించాలి కదా ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు అంటే దాని అర్థం అసలు దేనికి కూడా స్పందించదు అంటే కాదని ఇది ఫ్యామిలీ మ్యాటరు ఇంత అపవాదం నీ మీద పడేటప్పుడు అన్నా కనీసం ఇది కాదని ఇప్పుడు స్పందిస్తారే సునీత చేసింది రాజశేఖర్ చేసింది అని ఇన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ రోజు చనిపోయిన రోజు ఆయన మాట్లాడినదినా చనిపోయిన రోజు ఆ రోజు ఆయన ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి వచ్చినాడు నా సాయంత్రం మామూలుగా అయితే మన భాషలో చెప్పాలంటే ట్రాక్టర్లు వచ్చినా వచ్చాడు పొద్దున్న ఆరు నుంచి పులి ట్రాక్టర్ వేసుకొని అయినా వస్తాడు చంపేశారని తెలిసాక నాలుగున్నరకు వచ్చినాడు కళ్ళకు కట్టినట్టు ఏం జరిగిందో ఆయన అసలు సిబిఐకి నాలుగేళ్ళు పట్టింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఫోర్ అవర్స్లోనే చెప్పేసినాడు గొడ్డలు ఉపయోగించాడు మల్టిపుల్ పీపుల్ అది ఇదని ఓకే అయన్ని మనం అవుతల రోజు వెరీ నెక్స్ట్ డే ఇడుపులపాయకు వచ్చి క్యాండిడేట్ అని అనౌన్స్ చేశాడు ఎట్లొచ్చాడు స్పెషల్ ఫ్లైట్లో స్పెషల్ ఫ్లైట్లో ఇడుపులపాయకు వచ్చిన వాడు చిన్న అన్న చనిపోతే స్పెషల్ ఫ్లైట్లో రాడా అదే కదా అందుకే ఇవన్నీ ఇంకా ఇప్పుడు ఊరికే తాడేపల్లి వైపు చూస్తానే తాడేపల్లి వైపు చూస్తానే అంటే ఎందుకు చూస్తారా ఎవరైనా జగన్మోహన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చిన్న అన్న చంపిన దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాత్ర ఉందనే దానికి ఎంత ధైర్యం కావాలా అవును ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఫైనల్గా మీ ఉద్దేశం ఏంటి జగన్ పాత్ర ఉందనే అన్నట్టు జగన్ పాత్ర అని కాదన్నా అంటే పాత్ర అంటే ఆయన ఆశీస్సులో ఏదో అట్లా వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరికి నాలెడ్జ్ ఉంది అన్న ఎవరు భార్య భర్తల్లో వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఇది చేయబోతున్నారని చేశాక ముందే నాలెడ్జ్ ఉంది వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరికి ఎందుకంటే ఈ దేవిరెడ్డి శంకర్ రెడ్డి అనే అతను వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లేనిది ఇతను అంత సాహసానికి పూనుకోడు ఎందుకంటే చంపేది జగన్మోహన్ రెడ్డి చిన్న ఎన్ను జగన్కు తెలియకుండా చేస్తే తర్వాత భవిష్యత్తులో ఏం ప్రమాదం వస్తుందో అతను ఆల్రెడీ ఊహించగలడు ఎవరు దేవిరెడ్డి శంకర్ దేవిరెడ్డి శంకర్ రెడ్డి అతని హిస్టరీ టూ మినిట్స్ దేవిరెడ్డి శంకర్ రెడ్డి ఫస్ట్ వచ్చి శివరామ రెడ్డి అని అతను మర్డర్ ఆ తర్వాత విలేకరి నారాయణ అని మీరు ఇందాక అన్నారు కదా జనాలను భయపట్టే కార్యక్రమంలో చేసిన మర్డర్స్ రాజారెడ్డి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆ రెండు దాంట్లో ఒక దాంట్లో ఓకే అక్యూజుడు ఇతను రెండు మర్డర్లో ఉన్నాడు కానీ ఒక దాంట్లో అక్యూజుడు తర్వాత విశ్వప్రసాద్ రెడ్డి అని అతను పులివెందుల్లో లక్ష్మీ థియేటర్ కార్డు చంపినారు రాత్రి అది ఇతనే చేయించినాడ
चंपा इतनी चंपी आर ने महेश तमन को अने फ्रेंड रमण उदय वालिदर चंपा तरवा विवेकानंद आपरेशन को आपरेशन पक्ने महेश अने यमरेपल प्रताप ने अत मेनेज वनकमड़ पीलुको रेसा उदय अने वाणि इपू कुेट गंगाधर रेडी मध्य चलना ताड़ीपति वाड़ वाण मेटन वीलिदर रम्मी ड्रिंक मत मंद वे चंपी गुंत को पड़ेस अट्ला इपड़ूदा नेर स्वभाव मुझे एट्लास्ता अदे टाइप अभी कोवर्ट आपरेशन विवेकानंद रेडी यरगंग रेडी अतनी कोवर्ट आपरेशन चेसा काबटे इतना चाह इंटलीजेंट देवरे शंकर अंत का वाल तमी क्लासमेट बनीहत अत आलोचि जुलाई सिमा चुना वालोचि अट्ला शंकर अतन वितौट दैर नालेज इंपासीब असलतेटल चंपटाल उपयोग इपू चूं अतन इपूर ट्वेंटी टू मंथ जैल जैल राजारे मर्डर पुले इंडल कल ध्वंस इंकोटे अदेपुना अविनाश रेडी नी इन नी तीर ने अरेस्टर नीमी अपवाद दादानी माटा सारी नाग मुस्लिम पेर् चुपता शमीम अटाड़ अक्बर अटा पेर मार्चकने अटाड़ेमेमो चुपा नी फस्ट पुव शंकर रेडीवे चा पति कड़गन मुत्यम नीकेमी संबंध लेकिन क्रिमिनल दा तो पक्न शंकर आलमोस्ट आल अत ब्लड चूचे ब्लड ग्रूप चुपता शंकर ब्लड चूस ब्लड ग्रूप अभी मर्डर अभी कुटेसा साक्षा टैंपरी दाखिल सूट अविनाश इतना चपनाम चूडे क्लिपिंग रक्त मरक डी क्लीनारा मडल अस्कर ब्रदर वैस प्रकाश रेडी वैएस प्रकाश रेडी को पाल रेडी अब स्टेज पाल रेडी इधर वाल सामांतर चेयर राजशेखर रेडी शंकर रेडी एलमेट अंत दूर हो व्यवहार पाल रेडी एमें हईदराबाद नीचे आ रोज शंकर रेडी वेहिकल अर्ली मार्न बैलदेरीपता शादी नगर दर ऐक्सीडेंटे चलना आये पाल रेडी अच्छे मल इतना सर्दकना आ पक सो पाल रेडी उन्नकने सपोज अविनाश रेडी गोपलिपे पाल रेडी अन्न को अभिषेक आयन के पुलिंद बाध्यता अटाक रक्त चरित्र मरी दारण इंत अटे पुलिंद चचिपो मन क्षण आलोचर जरगो आलोचितेमो असल बाधि नैक्स्ट एवं वालेमो वारस मन आलोचारी मन आलोचे एक्ो पौरपाटे अच्छेगा अटे शंकर भास्कर विवेकानंद भारतमेवर एंजी अने माला सर्कम वीलूस विधान चूस्ते मैं अंत 
క్రిమినాలజీలో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఏంటంటే దాని తగ్గట్టే ఉంటారు అది నటన కావచ్చు దానికి తగ్గట్టు స్క్రీన్ ఇప్పుడు కూడా అన్నీ తయారు చేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు కూడా అన్న ఒకటి మీరు చూడండి అంటే ఇందాక మీరు వారసత్వం నెక్స్ట్ ఎవరు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు సిబిఐ ఉంది సిబిఐ సిబిఐతో వాళ్ళ ఫాదర్ని అరెస్ట్ చేయించారు అరెస్ట్ చేయించారు భాస్కర్ రెడ్డి చేశారు సిబిఐ వాళ్ళు సిబిఐ వాళ్ళు చేసినారు అంటే చేయించారు ఎందుకంటున్నాను అంటే ఒక పక్క బీజేపీ కానీ సిబిఐ కానీ నిష్పక్షపాతంగా కేసు జరిగినట్లు ఉండాల భాస్కర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు మాకు సంబంధం లేదని సునీల్ దయో గారు ఏమి ఇచ్చినాడు మాది అది ఇది రెండు అన్నారు కదా మాది అది కాదు బా మాది సేమ్ అట్లా ఇట్లా చెప్పినారు ఒక పక్క నిన్న రిలాక్సేషన్ వచ్చింది అవినాష్కి అవినాష్కి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు చట్ట ప్రకారం పోషిస్తారు దీంట్లో ఎవరు ఎవరు ప్రమేయం లేదనే పిక్చర్ వచ్చేదానికి అది అట్లా జరిగి ఇది ఇట్లా జరిగింది మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు నాబోర్డు రెడ్డి కూడా డౌట్ వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే భాస్కర్ రెడ్డితో పాటు అవినాష్ రెడ్డిని కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు అంతకు ముందే నెల రోజుల క్రితమే చెప్పారు హైకోర్టుకి అవినాష్ రెడ్డి వన్ సిక్స్టీ మీద వెళ్ళినప్పుడు మేము అవసరం అయితే అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు కదా కోర్టుకి అప్పుడు పాత ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు సో సేమ్ థింగ్ మొన్న చెప్పారు చెప్పి అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పినప్పుడు అరెస్ట్ ఆయనతో పాటు చేసేస్తే అసలు ఈ గ్వాలే ఉండేది కాదు కదా ఇంకోటి నా ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చేయించారు చేయించారు అని చెప్తున్నా అంటే సాయంత్రం రిలాక్సేషన్ వచ్చింది కదా పులివందలో పొద్దున్న నుంచి కూడా రిలాక్సేషన్ వచ్చింది అనేది ఓహో పండగ చేసుకున్నారా స్టా పొద్దున్న నుంచి మాట్లాడుకుంటారు మీరు ఇంకోటి గమనించండి కొలికిపూడి గారు ఫేస్బుక్లో అంత ముందు రోజే పెట్టారు ఇతనికి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అని అట్లా ఇది పలు ఇదే అందరికీ ముందే తెలిసిపోయింది అంటున్నా దాని గురించి మనం కామెంట్ చేయడం కానీ ముందే తెలిసిపోయింది అందరికీ అంటే అది ఇప్పుడు బయట మా అంటే వేరే ప్రాంతంలో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్లాంటి యుక్తులు కుయుక్తులు కూడా తెలియవండి ఇప్పుడు మీకేంటంటే మీకు దాని మూమెంట్లు కూడా మీరు తెలుసుకోగలరు కేసు ఎటు పోకళ్ళు ఎటు పోతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ పొద్దున్న వేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మీ వయసు అంతా యాభయా అంతే రా ఎగ్జాక్ట్ యాభై ఏళ్ళగా చూస్తూనే ఉన్నారు కదా ఇవి సో డైరెక్ట్గా మీరు ఏ నేరంలోనూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండకపోయినా కానీ నేర స్వభావాలు తెలుసు నేరస్తుల స్వభావాలు తెలుసు అందుకని జనరల్ గెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారే అమ్మ నేను అనుకుంటున్నాను అంటే జనరల్గా ఏదంటే నా మామూలుగా మాట్లాడేది ఏదంటే అంతకుముందు సింగిల్ బెంచ్ జడ్జ్ జడ్జి దగ్గరికి వచ్చింది వాళ్ళు మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు మేము ఇన్వాల్వ్మెంట్ కామని చెప్పారు అవును మళ్ళీ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ పోయినారు అది ఎట్లా పోతారంటే అది అది అప్పుడు రిట్ పిటిషన్ అంట ఇప్పుడు ఇది నేను కూడా ఊరికే మా లీగల్కి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని అడిగాయి ఏం చెట్టాల ఏది ఏ కోర్టులో ఇది పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది ఏంటి అది సింగిల్ బెంచ్ జడ్జే ఇది ఏదన్నా అంటే సుపీరియర్ డబుల్ బెంచ్ కనబడి సుప్రీం కోర్టు అది అంటే ఏంటంటే అది అప్పుడేమో ఆ వన్ సిక్స్టీ మీద వెళ్ళారంట అదేనా నోటీస్ అంటే అదే చెప్తున్నా లాలో ఉన్న వెసులుబాట్లే కదండి ఇప్పుడు ఆ వెసులుబాట్లని అంటే ఏమంటాం మనం అమాయకులు ఉపయోగించుకోలేరు కానీ మాయగాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలరు ఎవరన్నా కానివ్వండి ఈ లాలో ఉన్న ఈ వెసులుబాట్లు ఎవరికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే నిర్దోషులకు కాదు దోషులకే ఉపయోగపడుతున్నాయి అవునా ఎందుకంటే అంత స్పెషలైజేషన్ ఇన్ క్రిమినాలజీ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇంకోటి నా ఇప్పుడు దీంట్లో అంతా కూడా ఏమనుకుంటాం అంటే రిహార్సల్ మాదిరి అంతా సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు రిహార్సల్ చేసి బాగా చేసినారంటే టెస్ టేక్ యాక్షన్ అని అన్నట్లు అంతా జరిగిపోయి లాస్ట్ దీంట్లో నిజంగానే అలా జరిగింటే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే తండ్రిని కూడా బలి చేయడం భాస్కర్ రెడ్డిని భాస్కర్ రెడ్డిని భాస్కర్ రెడ్డిని చేయాలా ఎవరు లేదనిపించుకోవాలా ప్ర సిస్టమేటిక్గా జరుగుతుందని చూపించాలా ఈయన సేఫ్ కావాలంటే ఇండైర డైరెక్ట్గా మా నాయన పోయిన బాధలు నేను బయట ఉండాలని ఇతను అనుకుంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమనుకుంటాడు తన దాకా వచ్చేలా అవినాష్ పోయిన బాధల మేము సేఫ్గా ఉండాలా ఎవరిని ఇప్పుడు ఒకటి ఒక మనిషిని చంపడానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళకి అసలు ఎవరి మీద ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద తప్ప ఇంకెవరి మీద అని ఉంటుందా అదే అవసరం అయితే పెళ్ళని కూడా త్యాగం చేసేస్తారు అంతే ఉంటుంది కదా అది అసలు ఇంకో ఇంకోటి నా మాట్లాడితే వాళ్ళు మీరు బాగా గమనించింటారా అవినాష్ కానీ భాస్కర్ రెడ్డి కానీ లెటర్ 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 అంటారు అవును అడ ఆ లెటర్ కూడా మీ ద్వారా చెప్తా లెటర్లో ఏముంది డ్రైవర్ చంపినాడు అవును డ్రైవర్ అని కొట్టాడు చంపినాడు ఆ లెటర్ దొరికితే వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటంటే లెటర్ రాపించిన విషయం వాళ్ళే చేయించారు వాళ్ళకి తెలుసు అవును 
ఆ లెటర్ తీసుకొని పోయి ప్రసాద్ గారు చంపినాడని అది పుకార్ చేస్తారు లెటర్ చూపించారు ఎవరో ఎవరు పులిందా లావేసి పర్లు ప్రసాద్ చంపేసి వాడికి ఇష్యూ క్లోజ్ క్లోజ్ అంతే కరెక్ట్ వాడు వివేకానందరెడ్డి చంపినాడు వాడిని చంపిన ఆ లెటర్ ఈయన ఏం చెప్పినాడు రాజశేఖర్ గారు లెటర్ పక్కన పెట్టు ప్రసాద్ గానికి ఏమన్నా చేస్తారు మేము వచ్చినంత వరకు అన్నారు వాళ్ళు వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చని వాళ్ళు చేసిన ఫస్ట్ పని ఆ లెటర్ ఎస్పీ క్యాండ్ దాచిపెట్టడం ఎట్లా లెటర్ ప్రతిసారి భాస్కర్ రెడ్డి గారు అవినాష్ రెడ్డి గారు లెటర్ దాచిపెట్టారు లెటర్ అంటే వీళ్ళు చెప్పేది ఆ లెటర్ మాకు దొరికింది అంటే లెటర్ లో చంపించారనే విషయం తెలుసు కాబట్టి రక్త మడుగుల్లో పడి ఉన్న అతన్ని మేము మర్డర్ అని కనుక్కుందాము ఆ లెటర్ లేక మేము హార్ట్ అటాక్ అని పొరపాటు పడి ఈ రకంగా చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రసాద్ అని అతను ఎక్కడ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడా ఉండా అన్నా వాడేం పాపం మనకి ఇన్నోసెంటే కదండి కానీ ఎప్పుడో ఉంటే ఇప్పుడు బయటపడిపోయింది కనుక అంతా ఆయన ఎవరు చంపకపోవచ్చులే ఇన్నోసెంట్ అది కాదు కానీ ఒకటి ఉంది నా ఈ మధ్య కదిరి దగ్గర ఏదో పల్లె వాళ్ళకు ఆ రోజు జగన్ భారతి వచ్చేటప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు ఇతనా ప్రసాద్ ఒక అతను ఒక అతను నారాయణ సంథింగ్ పేరు ఓకే అతను తర్వాత చనిపోయినాడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పోయి చనిపోయినాక ఎంతో యాభై లక్షలు ఎంతో డబ్బు కూడా ఇచ్చారు అంటే నేను అనేది పులివెందల్లో అనుకునేది ఆ రోజు వీళ్ళిద్దరూ దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తా మాట్లాడతా అది ఇట్లా ఇది ఇట్లా అంటా ఎంత ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటానే వానికి కొంచెం అర్థమైందని వాని కూడా నిదానంగా ఏదో జరిగింది అనేది కూడా ప్రజల్లో అనుమానం ఉంది ఓకే వాళ్ళ సొంత డ్రైవర్ అతను ఆ డ్రైవరు మళ్ళీ చనిపినాడు అదే నారాయణ నారాయణ అతను జగన్ సొంత డ్రైవర్ ఆ రోజు వచ్చిన డ్రైవర్ ఓకే ఆ రోజు వీళ్ళు బై రోడ్ వచ్చారు కదన్న అచ్చా ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రోజు రోజు వీళ్ళు బై రోడ్ ఓకే ఓకే బై రోడ్ వచ్చారు వీళ్ళని తీసుకువచ్చిన పాపానికి వాడు పోయాడు పోయాడా అనేది కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మేషన్ కాదు పబ్లిక్ టాక్ పులివేందులో వాడు కూడా అనువ కొన్ని రోజుల తర్వాత అనారోగ్య కారణాల వల్లే చనిపోయిండి వచ్చిన అది అనారోగ్య కారణాల ఇంకోటి అని ఇప్పుడు వాడు కోవిడ్ గంగాధర్ అనేటోడు వాడు తాడిపత్తిలో ఉండాడు వాని దగ్గరికి దేవిరెడ్డి శంకర్ రెడ్డి పోయి పది కోట్లు ఇచ్చామరా ఒప్పుకోమని అడిగినాడు వాడు అదంతా సిబిఐకి వంచిచ్చి పోరియాలని ప్రిపేర్ అయినాడు అప్పుడు ఉండే దీపక్ గౌరు వీళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేశాడు వాని మళ్ళీ క్యాచ్ చేసి వానికి అగనెస్ట్గా అనంతపూర్ ఎస్పీతో ఈయన ఇప్పించి అంతా ఉంది వానికి షుగర్ ఎక్కువైందని హాస్పిటల్లో చేర్చినారు మళ్ళీ చిన్నగా రెండు మూడు నెలలకు చనిపోయినాడు వాని వయసు ఫార్టీ ఇయర్స్ చనిపోయేటప్పటికి అదే ఉందండి ఇప్పుడు పట్టాల రవిని చంపిన వాళ్ళు అందరూ చచ్చిపోయారు ఆయన చంపిన వాళ్ళు వాడు పేరు ఏదో ఉండాలి జైల్లో ఉంటాడు ఒక ఉండి గడ్డ ఉండేది గుర్తుపెంచు అతని అతని అతను పాయిజనస్ అయిపోయి చచ్చిపోయాడు కదా లాస్ట్కి అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అని చనిపోయినాడు ఓం ప్రకాష్ ఓం ప్రకాష్ వాడిని చూసి ఎట్టు ఉంటాడంటే వాడు అసలు వాడు జూలకండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇట్లా చూస్తేనే భయపడేటట్టు ఉంటాడు వాడు అవును వారి డమ్మెలతో చంపినాడు అదే కదా మొద్దు సీన్ని అదే జూలకండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అంటే మొద్దు మొద్దు సీన్ అదే అతన్ని అతను చంపాడు ఆ తర్వాత అతను ఆఖరికి నెట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఎవడో మిగల్ల ఆ మర్డర్ చేసిన వాళ్ళలో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అదే కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళ ఆధిపత్యం ఇంకా పెరిగిందే కానీ తగ్గలేదు వైఎస్ ఫ్యామిలీది ప్రతి ఎలక్షన్ కు పెరుగుతా వచ్చింది జగన్ ది పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు జగన్ వచ్చిన తర్వాత అసలు పూర్తి డైమెన్షన్స్ మారిపోయాయి మీలో ఏ ఎక్కడ ఏ కోసైన భయం ప్రవేశించట్లేదా ఇంకా భయం అనేది అదేం లేదన్నా మనకు ఉండే పెట్టుబడి అది ధైర్యం ధైర్యం ఇంకా వేరే ఏం లేదు ఇప్పుడు నాతో కూడా చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు అట్లా కాదన్నా చాలా మంది కూడా నాతో జాగ్రత్త గుండు జాగ్రత్త గుండు అంటారు నేను ఏమని చెప్పా అంటే వాళ్ళకు అవతల అప్పనేటో ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రితో నేనేం జాగ్రత్త గుండాల అతను అనుకుంటే ఏ క్షణంలో అతను మనసు పెడితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కు నేను ఉండను ఓకే దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు ప్రిపేర్ అయి ఉండ అతను ఆ ఆలోచన అతనికి రాకూడదు వస్తే అంటే ఇప్పుడు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మీ జోలికి రా వచ్చే ఆలోచన అతను రాకూడదని మీరు దేవుడిని కోరుకున్నారు లేదు రెండోది ఏంటంటే మళ్ళా ఆయన మీద రెండో సిబిఐ కేసు వచ్చాది నా మీదకి వచ్చే ఇప్పుడు సిబిఐ దాంట్లో ఏమవుతుంది అంతే అంత తప్ప మనం ఏం ఆలోచించలేము ఇప్పుడు జరుగుతున్నదంతా చూస్తుంటే ఏమవుతుందండి అతని మీద సిబిఐ అవినీతి కేసులు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అవుతుంది నిన్న కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఓపెన్ హార్ట్ దానికి వస్తుంటే కూడా మా ఇంట్లో కూడా మొన్న కూడా అట్లే స్మాల్ ఫిష్ బిగ్ ఫిష్ అని చెప్పి ఆ ఉండే గన్ మెన్ పోగొట్టుకున్నావు ఈరోజు ఇంకా ఏం మాట్లాడి ఇది చేసుకుంటా అని కూడా అన్నారు 
వాళ్ళ భయం అలాది ఉంటుంది కదా పాపం మామూలుగా బయట మీ ఇద్దరు భార్య భర్తలు కూడా స్వేచ్ఛగా తిరగడంటే అసలు ఎక్కడ లేదు విడివిడిగా తిరుగుతారా ఈ మధ్య కొంత మేలు ఏంటంటే ఈ అంటే ఇప్పుడు మాల్స్ వచ్చాయి కదా మాల్స్ వచ్చినప్పుడు థియేటర్ కాదు మాల్స్ లో సెక్యూరిటీ అది కొంచెం మేలు ఆ మాల్స్ లో హైదరాబాద్ లో మాల్స్ లోని షాపింగ్ ఉంటుంది థియేటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మేలు అంతకుముందు మామూలు పాత కాలంలో సినిమాలకు అయితే నాకు తెలిసి ఫ్యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ వాళ్ళు ఎవరు పోయేవాళ్ళు అది ఈజీ కదన్న పోతే వాళ్ళకి త్రీ అవర్స్ టైం దొరుకుతుంది మనం థియేటర్కి వెళ్ళామంటే వాళ్ళకి త్రీ అవర్స్ వానికి టైం దొరుకుతుంది ఆ లోపల ఏమైనా ప్లాన్ చేయొచ్చు ఈ మధ్య వచ్చిన సినిమాలు కూడా అట్టాగే థియేటర్ అని కదా అంతారు సో అందుకని ఒక కొంతకాలం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పుణ్యం అంటూ ఈ స్వేచ్ఛ ఉంది ఈ మాత్రం అన్న మీ మాత్రం మీకు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు ఒక అబ్బాయి అయినా అతను ఈ మాదిరి మెడిసిన్ అయిపోయింది మన ఆదికేశ్వరం ఆయన వాళ్ళ దాంట్లో వైదేహి ఓకే అయిపోయింది మరి అతను అతను కూడా మీ తరపున మాట్లాడుతుంటాడు ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఏదో నేను ఫస్ట్ హంగర్ స్ట్రైక్ స్టీల్ ప్లాంట్ అప్పుడు హంగర్ స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు వాడు డాక్టర్ కదా అన్న ఆ పల్స్ అవి చూస్తా ఉన్నాడు అతను ఇటు రాడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్న మీకు మీకు కూడా ఇష్టం లేదు వానికి అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ మనకేమో నిన్నంగా మనం ఇప్పుడు మీకంటే ముందు సతీష్ రెడ్డి ఇట్లాగే ఆ ఫ్యామిలీ మీద కాలు దువ్వి మీసం దువ్వి అది చేసి జుట్టు పెంచి గడ్డాలు పెంచి తిరిగి 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 మొత్తానికి విరమించుకుని అటు పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు చాలించుకున్నాడు ఏదో ఆవలేదు అని చెప్పి అటే ఉన్నాడు కప్పుడు అటు లేడు న్యూట్రల్గా ఉన్నాడు న్యూట్రల్గా ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు తర్వాత మీరు వచ్చారు రంగ ప్రవేశం చేశారు ఇప్పుడు మీరు టీడీపీకి మీరు మీరే దిక్కు అనుకోవచ్చు మీకు టీడీపీనే దిక్కు ఇప్పుడు ఒక రకంగా టీడీపీకి నేనేం దిక్కు కాదు కానీ పార్టీ దిక్కు నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు రవి వాస్తవం మాట్లాడుకోవాలంటే ఏంటంటే పులివెందుల్లో పోటీ చేయమంటే ఎవరు వస్తారు ముందుకి అవునా కదా అవును అది కూడా ఏంటంటే ఆయన ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ కంటెస్ట్ చేసినా అదే కదా ఆయన అంటే మాకు కూడా రెస్పెక్టే ఏదో ఇప్పుడు ఆయన అంచుడుగా ఉన్నారు కదా మీరు కొంతకాలం ఒకటి నా ఇప్పుడు ఏదన్నా మోసం చేసో ఇంకోటో చేస్తే ఆ సక్సెస్ కాలేకపోతే అవతల తన్ని ఏమన్నా అన్నా అవును కానీ సిన్సియర్గా ఫైట్ చేసి వాళ్ళతో లోపాయికారి ఒప్పందము పెట్టుకోకుండా సిన్సియర్గా ఫైట్ చేసి మనకు చేత కాలే వాస్తవంగా మాకు చేత కాలే అట్టడప్పుడు ఆయన మనం ఏం దబదపాకు వచ్చి పెరుగుతూ వచ్చింది అన్న టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ ఆయన కంటెస్ట్ చేసినాడు ముప్పై రెండు మళ్ళీ పెరిగింది మళ్ళీ పెరిగి లాస్ట్కు తొంభై పోయింది ఇందులో ఆయన ఇదే ఆయన శక్తి మేరకు పనిచేశాడు అయితే మనకు ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం అయినాక ఒక పాజిటివ్ ఓటు కూడా డెవలప్ అయింది అన్న తర్వాత ఫోర్టీన్ సీఎం అభ్యర్థితే జగన్ నైన్టీన్ సీఎం అభ్యర్థితే మాకు ఉండే ఇబ్బంది అది అవును నేను అసలు దాన్ని కాదనడం లేదండి అంటే మీరు సరిపోరని కాదు నా ఉద్దేశం అక్కడ వివిధ కారణాల వల్ల ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆ ఫ్యామిలీకి అంకితం అయిపోయినట్టుగా అయిపోయింది అంకితం అయిపోయింది అన్న ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ కూడా చెప్తా ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరే కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కంపేర్ చేసుకోవడంలే ఫస్ట్ పాయింట్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని గారిని రాజశేఖర రెడ్డితో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అదే మాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ రాజశేఖర రెడ్డిని చూసి ఆయన పలకరిచ్చేవాడు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేవాడు కనీసం మంత్లీ ఒకసారి వచ్చి అందరూ డైరెక్ట్గా పోయేటోళ్ళు ఇక్కడ వితౌట్ అవినాష్ పర్మిషన్ ఎవరు కలిసేదానికి లేదు అక్కడ కూడా వాళ్ళ దాని కంట్రోల్ అన్న అసలు నేను చెప్తున్నా రాజశేఖర రెడ్డి సీఎంగా ఉన్నప్పుడు వివేకానంద రెడ్డికి కూడా ఇంత పవర్ ఇలా సొంత సొంత తమ్ముడు అయినా నేను నా కళ్ళతో చూశానండి ఆయన గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి బయట బెంచ్ మీద కూర్చునేవాడు వాళ్ళు అన్నావో సీఎము ఈయనేమో ఎంపీని అనుకుంటప్పుడు ఎంపీగా ఉండి లోపల ఆఫీసర్ పిలిచే వరకు బయట కూర్చునేవాడు అట్లా ఆయన అంత పవర్ ఇలేదు జగన్ అవుట్రేట్గా ఇచ్చేసినాడు జగన్ అవుట్రేట్గా ఇచ్చి ఎందుకు ఆ ఫ్యామిలీకి ఎందుకు అంత లాయల్టీ వీళ్ళకి సునీత యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సునీత దగ్గర అంటే సొంత చిన్న ఆయనే కాకుండా వీళ్ళంతా రాజారెడ్డి వంశం అంతే కదా రాజారెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి వివేకానంద రెడ్డి వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు బట్ అవినాష్ రెడ్డి అనే అతను రాజారెడ్డి అన్న మనవడు అంతే అంతే కదా అన్న ఆయన పేరేంటి ఆయన పేరు భాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళ తండ్రి పేరు భాస్కర్ రెడ్డి తండ్రి పేరు చిన్నకొండారెడ్డి చిన్నకొండారెడ్డి అదే రాజారెడ్డి అన్న చిన్నకొండారెడ్డి రాజారెడ్డి వీళ్ళందరూ 
తర్వాత వీళ్ళంతా వచ్చి వెంకటరెడ్డి కొడుకులు వెంకటరెడ్డికి రెండు భార్యలు ఇద్దరు భార్యలు వెంకటరెడ్డికి ఒక భార్య కొడుకులు చిన్న కొండ వీళ్ళు ఒక భార్య కొడుకులు రాజారెడ్డి పురుషోత్తమ రెడ్డి సోన్స్ వాళ్ళు ఓ అచ్చా ఇప్పుడు తల్లులు కూడా వేరు వెంకటరెడ్డి భార్యకు ఇద్దరు భార్యలు అవును అది కరెక్టే తల్లులు వేరు తల్లులు వేరు సో రాజారెడ్డి బ్రదర్ అని చెప్పబడుతున్న చిన్నకొండారెడ్డి ఈ వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళ నాన్న ఇంకో భార్య కొడుకు రాజారెడ్డి తల్లి కాదు ఓకే సో అంటే ఈ రెండు ఫ్యామిలీలు కూడా ఒక పెద్ద అది రాజశేఖర రెడ్డి ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్గా వాళ్ళని ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు ఎంతలో పెట్టిన దానిలో అంతలోనే పెట్టినాడు ఆయన అంటే అసలు అదే అంటున్నా అంటే అది ఇవన్నీ నాకు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఆయన బయట ఉండే మాకేంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నంత వరకు వీళ్ళ వీళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ వినపడేవి కాదు అవునా అంతవరకు అయితే అందరికీ తెలుసు సో ఈ మధ్య ఈ జగన్ వచ్చిన తర్వాత పర్టికులర్గా అతను సీఎం అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఆధిపత్యం పెరిగిందని అంటారు మరి కడప జిల్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం ఆలోచించారంటే ఎప్పుడైనా పులివెందల్లో మా జగన్కు ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే వీళ్ళ నుంచే ఎదురు కావచ్చు డిఫర్ అయ్యి అంతేగా దాయాదులు కదా కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మాయిలు వాళ్ళకి అన్నారు కదా మీరు వాళ్ళకి సంబంధించిన అమ్మాయిని చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో జగన్కి ఇబ్బంది రాకూడదు అనే దూర ఆలోచనతో ఆయన చేసినాడు ఆయన ఏ ఆశయంతో చేసినాడో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు వికటించి వాళ్ళ వల్లనే ఫ్యామిలీ దూరం అయింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అందరూ చెప్పుకునేది బికాస్ ఆఫ్ భారతమ్మ వల్లనే శర్మిల విజయమ్మ ఇప్పుడు దూరం అయినారు ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో అదే రాజశేఖర ఏ ఉద్దేశంతో ఆ సంబంధం కలుపుకున్నాడు ఆ ఉద్దేశమే వికటించి ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళనే తన భార్య తన కూతురు జగన్ రెడ్డికి దూరం అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకోటినా ఇప్పుడు మీరు హిస్టరీ మాట్లాడుతా చెప్తున్నారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక మీటింగ్స్లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి ముగ్గురు భార్యలు అవును అది ఇది మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు ఆయనకు కొంచెం అన్న తెలుసుకోవాలి కార్లు మార్చినట్టు పెళ్ళాలను మారుస్తా మారుస్తాడని ఇప్పుడు వాళ్ళ తాత రాజారెడ్డి రాజారెడ్డిని నేనే ఇది కాదున్నా రాజారెడ్డి గారు కోడూరులో మంగంపేట అదంతా మైన్స్ అదంతా చదివేటప్పుడు ఒరిజినల్ ఇక్కడ జయమ్మ ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి మదరు ఆయన అక్కడ పార్వతమ్మ అని ఒక ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు పార్వతమ్మ అని ఆమెకు ముగ్గురు ఇద్దరు వచ్చేసి వేరే భర్తతో ఉన్నారు రాజారెడ్డి గారితో ఉన్న తర్వాత సునీత సంథింగ్ ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయికి అఫీషియల్గా వెడ్డింగ్ కార్డులు ఈయనే కొట్టించి ఈయనే పెళ్లికి పిలిచి చేసినాడు అప్పట్లో పేపర్ యాడ్ ఇచ్చినాడు సొంత కూతురు పెళ్ళికి ఆహ్వాన అందరు ఏమనుకున్నారంటే అప్పుడే రాజీవ్ రాజ్ థియేటర్ ఆయన వాళ్ళ విమలమ్మ విమలమ్మ ఆయన భర్త ఏదో చనిపోయినాడు అవును ఆయనకు ఏమన్నా మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తాడే అని కూడా అదే అతను సొంత కూతురు సొంత కూతురుకు మళ్ళీ పెళ్లి కూతురే ఉందండి మొదటి భార్య కూతురు అని కూడా అనుకొని అట్లా చేస్తాడేమంటే కాదు కాదని కూడా చెప్పుకొని పేపర్ యాడ్ కూడా ఇచ్చాడు పెద్ద ఆయన ఓకే అతను నమ్మితే అంటే ఇందాక చెప్పేది చూడు అతను ఏదన్నా అనుకోడు అట్లా అవన్నీ చరిత్ర తెలుసుకోడు ఈయన ఈయన ఏదో పతిత్వ అంశం అయినట్టు ఇదైనట్టు మాట్లాడతాడు మళ్ళీ ఏంది అన్న చూసేదానికి ఇద్దరు సేమ్ టు సేమ్ ఉంటారు అంటే జగన్ రెడ్డి మేనత్త ఆయన విమలమ్మ ఈ సునీతమ్మ ఓకే ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకు అక్కర్లే ఇప్పుడు పాత రోజులు అంటే వేరుగా ఇప్పుడు డిఎన్ఏ టెస్ట్ అంటే అంత ఈజీగా ఎట్లా నింద వేస్తారు మేది ఉన్నప్పుడు మన తాతకాలు ఏం చేశారు ఇప్పుడు అంటే ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఇది వివేకానంద రెడ్డి మీద ఆ మైన మీరు అక్రమ సంబంధాలు అంట గట్టి ఎన్ని పోయినాయండి పోయినాయని మీద అది మన తాతలు వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళకి ఏముందని హిస్టరీ తీయాలా ఇంకో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడతాడు వ్యక్తిగత జీవితాలన్నీ తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీదకి తీసుకొస్తున్నారు చేస్తారులేండి అదే ఇక అది వాళ్ళ ప్రొడగేటివ్ లాగా ఉందన్న అది నడుస్తుంది చూద్దాం న్యాయ న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది ఇంకోటినా ఇప్పుడు తాడేపల్లి వైపు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు అన్ని పత్రికలు కానీ వేళ్ళు కానీ శివప్రకాశ్ రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డికి ఫోన్ చేశాడు బావ చనిపోయినాడంట హార్ట్ అటాక్తో అని శివప్రకాశ్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు సీన్ లేకపోయింది నువ్వు నీకు హార్ట్ అటాకా లేదా అనే తెలుసుకో అది ఇంకో మళ్ళా స్టోరీ అంతా వద్దు అక్కర్లా నువ్వు ఫస్ట్ ఫోన్ ఎవరికి చేయాలా ఇతను చేసింది నవీన్కి చేశాడు నవీన్ అంటే భారతి గారికి అదే ఆవిడ దగ్గర ఉండే పిఏ ఆ ఫోన్ ఆమె యూజ్ చేస్తాను అని చెప్పాడు అర్థమైంది నాకు తెలుసు అది చిరు ఇద్దరికి పోయింది ముందు ఆవిడికి వెళ్ళింది ఫోను ముందు జనరల్గా ఇప్పుడు చనిపోయింది జగన్ బాబాయ్ అవును నీకు జగన్ జగన్ చేయాలంటే ఓఎస్డి కృష్ణమోహన్ రెడ్డికి చేయాలి చేయాలి ఫస్ట్ జగన్ చేయలే భారత్ ఆమెకు చేశాడు తర్వాత మళ్ళీ జగన్ చేశాడు ఇంకోటి మీరు ఒకటి చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మధ్య లక్ష్మణ్ గౌడ్ కేసు అప్పుడు నేను చెప్పంది కూడా చెప్పినట్టు రాసుకున్నారు 
ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్ లేదు నేను నాకు నా సంతకాలు కూడా లేవు ఆ రెండు రోజుల విచారణను కన్సిడర్ చేయొద్దండి నేను ఫ్రెష్ గా ఇప్పుడు చెప్తా అంటాడు దాంట్లో ఏం జరిగిందంటే మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రెండు రోజుల్లో ఇరికిచ్చి చేసిందంతా ఇరికిచ్చి పడేసినాడు ఎవరిని పైన భారతిరెడ్డి కావచ్చు జగన్ ఏదో మొత్తం ఏదో మొత్తం మీద పొరపాటు మాట్లాడినారు నా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం ఇట్లా చెప్పినా అంటే అట్టే నువ్వు చెప్పినావు అని వాళ్ళు ఏదో అన్నట్టుంది దాన్ని కప్పిపుచ్చుకునే దానికని అది పది పరిగణలేక తీసుకోవద్దు ఆడియో రికార్డింగ్ లేదు వీడు అన్న ఆయన ఎంపీగా ఉన్నాడు ల్యాప్టాప్ ముందర పెట్టి చేస్తా అంటే ఇది రికార్డింగ్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోలేనంత అమాయం కూడా ఈరోజు అప్పుడు కూడా చేశారుగా వాళ్ళు అసలు ఇప్పుడు రికార్డింగ్ లేకుండా ఏది జరగట్లేదు కదా చేసినారన్న కానీ అది తీసేయారా ఇప్పుడు అది ఏందో నా సంతకాలు లేకుండా చేసినారు దాంట్లో తప్పు మాట్లాడినాడు అది లేకుండా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఏదో ఎట్లో ఇంత అన్న ఒక వ్యక్తి విపరీతమైన అక్రమ సంపాదన సంపాదించిన తర్వాత మా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చెప్తుంటారు ఇదొక కేసు స్టడీ అని అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసు స్టడీ అక్రమ సంపాదనతో వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసి అది రిట్ పిటిషను ఇప్పుడు ముందస్తు అది వన్ సిక్స్టీ ఇది ఫార్టీ వన్ సి ఇట్లా ఎన్నో దాంట్లో ఒక లొసుకు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏంటంటే యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు అది ఉద్దేశంతో కల్పించిన వెసులుబాట్లు అవునా అవి అంటే ఇప్పుడు పది సార్లు అటెంప్ట్ చేస్తారు నా ఒకటే సబ్జెక్టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూపాల్లో ఇప్పుడు నిన్న చిన్న రిలాక్సేషన్ నిన్న వచ్చింది సక్సెస్ అయ్యి అంతే అయిపోయింది కదా పని అయిపోయా పని అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఆ ఇద్దరులో ఆ ఇద్దరు అంటే ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి భార్య ఎవరో ఒకళ్ళకి సంబంధం ఉందన్నారు ఇద్దరు సంబంధం అంటే అనుమతి ఇవ్వటమా అంతే అంటే లేదా అసలు మొదటి స్కీమింగ్లోనే ఉన్నారా అనే స్ట్రీమింగ్ కాదన్న మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ముందు రోజు మానిటరింగ్ కూడా చేశారని అదే అంటే వీళ్ళకి అన్ని తెలిసి కనుసన్నల్లోనే జరిగింది అనేది మీ ఆరోపణ మా ఆరోపణ పులివెందుల్లో ఉండే వాళ్ళది అందరిది నాకు తెలిసి అందరిది కూడా అదే ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఇద్దరిలో ఒకరికి అయితే ఎవరో ఒకరి చెప్పినా చాలా అంటే ఇతను కొంచెం నేను బయటపడకూడదని అట్లా ఏదో ఒకరికైతే నాలెడ్జ్ లేని మా శంకర్ రెడ్డి ఆ సాహసం చేయడు దేవిరెడ్డి శంకర్ దేవిరెడ్డి శంకర్ రెడ్డి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ వీళ్ళకే ఆ ఆలోచన వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు శంకర్ రెడ్డి ఎట్లా ఉంటా అంటే గుట్ట మీద మహేష్ అతన్ని ఇతని వ్యక్తిగత శత్రువు దాని ఏం చెప్పినాడు అతని గుట్ట మీద అంతా బూతులన్నీ కాపాడుతాడు మనకు పొలిటికల్గా ఇబ్బంది అని ఎక్కిచ్చి ఎక్కిచ్చి పొలిటికల్ మర్డర్ కింద వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తాడు అట్లా ఇతని వ్యక్తిగత దాన్ని కూడా పొలిటికల్ రంగు మునిపి మీ నాకు కాదు వాని అవసరము వాని మర్డర్ చేయడం మీకు చాలా అవసరము అని చెప్పి ఆ టైప్ అట్లా తీసుకోటెక్షన్ కోసం అట్లా వీళ్ళు వీళ్ళు బాగా రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డి ఇట్లా వీళ్ళు వీళ్ళు ఇతను ఉంటే మళ్ళీ అంతా అక్కడికే పోతారు మన కాడికి రారు జగన్ సీఎం అయితే ఇతను ఏటికైనా ఇతనికి ఇంకో మనస్తత్వం ఏంటంటే నా ఎవరు శంకర్ రెడ్డికి కాదు కాదు చనిపి పెద్ద ఆయనకు చనిపోయిన ఆయనకు వివేకానంద రెడ్డి ఎవరైనా పన్నెండు ఎంఆర్ఓ అంటే ఎంఆర్ఓ ఫోన్ చేయడు ఎంఆర్ఓ దగ్గర పిలుచుకొని పోతాడు అవును వెళ్ళిపోతాడు అట్లా ఇతన్ని లైక్ చేస్తా అన్న ఈరోజు శాంతియుత ధర్నా అని చేశారు నూరు మందిలో రెండు వందలు పులిందల్లో ధర్నా చేసిన వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కడు వివేకానంద రెడ్డితో లబ్ధి పొందిన వాడే ప్రతి ఒక్కడు వాళ్ళకి ఎట్లా మనసు ఒప్పుతుందో ఆ ధర్నా ఎవరు మర్డర్ అయినారు ఎవరు చేపించారు ఏమే మళ్ళీ ఆ ధర్నా కూర్చున్న వాళ్ళే ఈరోజు భాస్కర్ రెడ్డిది అయిపోయింది ఇంకా అవినాష్ది ఎప్పుడని వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు మళ్ళీ ఆ ధర్నాకు పోతారు అంటే మరి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా ఇవన్నీ కాదంటే వాళ్ళకి బతుకుండదు నేను ధర్నాకు వచ్చి కూర్చోండి అంటే కూర్చోము అన్నారనుకోండి వివేకానంద రెడ్డి అంటే నేను అనేది ఆ పులివెందుల్లో ఆ మెంటాలిటీ ఆ బానిసత్వమే పోవాలా ఎవరి ఓటు వాళ్ళు స్వచ్ఛంగా వేసుకోండి మీ ఓటు మీరు వేసుకోలేనప్పుడు మీరు ఎందుకు బతకడము ఆ బానిసత్వం నుంచి బయటికి రండి అది కరెక్టే అనే మేము అడిగేది కూడా ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గర ఒక బీటెక్ రవి ప్రతి ఊర్లో తయారైతే మీరు చెప్పింది వస్తుంది ఎవడన్నా తయారైతే వాడిని వేసేస్తాంటే ఇప్పుడు పులివెందలు లేదన్నా పులివెందలో దొంగోట్లు వేస్తారు దొంగోట్లను అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా అందరూ వచ్చి ఓటింగ్ అందరూ వచ్చి ఓటు వచ్చి దొంగోటికి ఆస్కారం ఉండదు మా అప్పీల్ అదే మీ ఓటు మీరు వేసుకోండి ఎక్కడే వేసుకోండి అందరికి వాస్తవేనండి ఇప్పటి వరకు నా డెబ్బై ఎనిమిది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా పులివెందల్లో ఇంకెవడైనా బతి బట్టగలిగే కట్టగలిగాడా రాజకీయంగా పులివెందల్లో కాన్స్టిట్యున్సీనే కాదు ముఖ్యంగా పులివెందల్లో పులివెందల్ టౌన్లో లేదు కదా ఇప్పటి వరకు లేదు లేదు ఇప్పుడు ఏకంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి సొంత తమ్ముడు సొంత ఇంట్లో చంపబడ్డాడు కదా
మళ్ళీ ఆ కేసు హైదరాబాద్లో ఉండి నా పుట్టడం మీ పుట్టడం నోటికి వచ్చినట్టు ఏదో మాట్లాడొచ్చాము కానీ అక్కడ నివసించే వాళ్ళకి సాధ్యమా అంటే సాధ్యం అవ్వాలంటే ఏంటంటే పులివెందల్లో ఇప్పుడు మీ ఓటాడు పులివెందల్లోనే మకాన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్ కూడా త్రీ క్రోడ్స్ మాట్లాడి చెప్తున్నాను నేను పులివెందల్లో మకాన్ చేసి ఆఫీస్ కూడా రండిరా చూసుకుందాం మనం కూడా మీరు మీ భాష ఏదో ఉంటుంది కదా మీ పెత్తాపం నా పెత్తాపం దానికే పులివెందల్లో నమ్మకం కలిగించాలని చెప్పి త్రీ క్రోడ్స్ పెట్టి స్థలం తీసుకొని ఆఫీస్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతుంది ఒక థర్టీ డేస్లో అయిపోతుంది ఓకే అంటే పులివెందల్లో ఇక్కడ మీకు స్థానికంగా ఉంటాము మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మేము చూసుకుంటామని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం కలిగించాలంటే ముందు ఆ పనే వచ్చి చేయాలని ఉంది ఇంకోటి నా వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతకుముందు మనం ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటే కుప్పము పులివెందల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు హుందా రాజకీయాలు నడిపినాడు కుప్పంలో మరీ పర్టికులర్గా ఒకవేళ అక్కడ గతంలో పనిచేసిన సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డికి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ పులివెందల్లో కండక్ట్ చేసిన సతీష్ రెడ్డికి మా సార్ ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చాడు అట్లా పొలిటికల్ ఇంప్రూవ్ ఇచ్చాడు కౌన్సిల్ అట్లా పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకునేవారు తప్ప ఒకరి దాంట్లో ఒకరు పోయి జోక్యం చేసుకొని దీని ఆ టైప్ ఇద్దరు చేసుకోలే అవును వాస్తవంగా అసలు రాజశేఖర రెడ్డి ఏంటంటే చంద్రబాబు కుప్పంలోకి జోలికి వెళ్ళలేదు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు పులివెందల జోలికి వెళ్ళాలి పులివెందల జోలికి వెళ్ళా అది అట్లా ఉండే కొంచెం ఉందాగా అప్పుడు దాని పరిస్థితి బట్టి అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే ఒక అపోజిషన్ లీడర్ కూడా ఉంటేనే కదా ప్రజాస్వామ్యంలో అనే కింద ఆలోచించారు అది వేరే విషయం అవును ఇప్పుడు కుప్పంలో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళు ఎంత కావాలంటే అంత చేస్తున్నారు కదా మా సారు దాంట్లో 25% ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టమన్న పులివెందల మీద ఎందుకు కొట్ట మేము పులివెందల కొట్ట వయసు ఉంది కనుక కొట్టచ్చు జగన్ది ఒకటే వయసు కదా సేమ్ వయసు అందుకని పర్లేదు చూసుకోవచ్చు ఎందుకు కాదన్న ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక కొత్త ఇండస్ట్రీ రాలే అవును రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీలు తెచ్చినాడు కొత్త ఒక్క కొత్త ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ రాలే చదువుకునే పిల్లలంతా అట్లే ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అవుతానే ఫ్యాక్టరీలు వచ్చాయి రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుందని ఎంతో మంది రియల్ ఎస్టేట్ మీద పెట్టుబడులు పెట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టి మిగతా వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే సందర్భాలు పులివెందల్లో ఉన్నాయి ఇంకా అపాయింట్మెంట్స్ లేవు ఇంకోటి లేవు ఆయన కలవాలనే కలిసలేము పులివెందలకు కూడా పరదాలు కట్టుకొని వస్తాడు ఏంది అవుతుంది అనే ఒక రకమైన వచ్చినప్పుడు నిర్వేదం నిర్వేదం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం క్యాచ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు పులివెందల్లో నాకు ఓటు రావాలంటే నే జగన్ నచ్చలే అప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఏంటి ఆల్టర్నేట్గా నేను కనపడాలి కదా అంతే ఆ ప్రయత్నం నేను చేస్తే సక్సెస్ అవుతా కరెక్టే కానీ అందుకే కదా ఆ నమ్మకంతోనే కదా ముందుగానే మీ అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రకటన చేశాడు బిగ్ బాస్ సార్కు పాపం ఎప్పుడు రుణపడే ఉంటాను అప్పుడు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇచ్చాడు అదే మిమ్మల్ని ప్రకటించేశారు ప్రకటించాడు రేపు దిగాలి కార్యరంగంలోకి ఇంకెంత కలిసి ఏడాది సరే మానసికంగా మీకు ధైర్యం ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఆర్థికంగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని తట్టుకోగల శక్తి ఉందా అసలు మీకు లేదన్న ఆర్థికంగా మనం అసలు మీకు ఏంటి సోర్స్ సోర్స్ ఏమన్నా పొల బత్తాయి తోటలు ఉన్నాయో ఎన్ని బత్తాయిలు పండితే డబ్బులు వచ్చింది కాదు మీ మీ సైడ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది బెంగళూరులో ఏదో వ్యాపారాల్లో అవి ఉంటాయి కదా లేవు నా ఏదన్నా మీకు కట్టండి ఏం లేవా లేదు నాకు ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్ అమెరికాలో ఉన్నాడు వాడు కొంచెం హెల్ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇట్లే పోతాను ఇంకా ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేసేదానికి లేదన్నా ఇప్పుడు బిల్లు నాకు రావాల్సిన తొమ్మిది కోట్లు బిల్లు కూడా ఆపి పడేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్థికంగా ఏం కావాలంటే అవి చేసాడు అంటే వస్తాదని కూడా మనం అనుకోలేదు ఆ బిల్లు కూడా వైఎస్ఆర్ వాళ్ళే పన్నెండు పర్సెంట్ పదహైదు పర్సెంట్ ఇచ్చి తెచ్చుకుంటారంటే ఇంకా తెలుగుదేశం వల్ల బిల్లులు మనం ఆలోచించడం కూడా వేస్ట్ యాభై శాతం ఏమండి ఇస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు నా మా సార్ వచ్చి వడ్డీ వేసి ఇస్తాను నేను కదా అదే అంటున్నా మా సార్ వచ్చే చెప్పాడు బ్యాంక్ ఓడ్ వేసిస్తామని ఇంకేమో ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు ఇవ్వడానికి అక్కడ ఏముందని ఇవ్వాలని ఉండొచ్చేమో కానీ ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఉండాలి కదా అక్కడ ఉండాలంటే ఖాళీ అయిపోయింది కదా కాదన్నా ఇవ్వడానికి అంటే మా సారు సంపద సృష్టిస్తాడు అనేది ఉంది కదా మీకు ఆశ నమ్మకం ప్రజలకు కూడా అదే అదే సంపద లేని సాట సంపద సృష్టిస్తాడు ఏదో రకంగా తెస్తాడు ఇంత ఘోరంగా ఉండదు అని ఇప్పుడు ఒక ఆశతోనే బేయాలి కదా సార్ అదే జరుగుతుంది వేస్తే ఆయనకి అదే కారణం మీద వేయాలి కారణం ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు చంద్రబాబుతో కాదన్నా రాష్ట్ర ప్రజలకు అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడికి ఏం అవసరం అవును అది ఇంకేం కొత్తగా బాగా అయితే ఇంకొక ఐదు ఏళ్ళు చేస్తాడు ఏముంది ఇప్పుడుకే ఆయన రికార్డ్ ఆయనకు ఉంది ఆయన రికార్డ
మా పెద్ద ఆయన్ను సీఎం చేయాలని ఆయనే కంకణం కట్టుకొని పనిచేశాడు ఈ నాలుగేళ్ళు అది ఓకే అయినా కూడా ఇరవై మూడు సీట్లతో పార్టీ నడిపి ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వా నేను ఆయన స్టేజ్కి అయితే సార్ తెచ్చినాడు కదన్న ఏదేమైనప్పటికీ అంత ముందు కూడా అంటే చాలామంది అనేది సరదాగా మేము కూడా అనేది ఏంటంటే అపోజిషన్లో ఉంటే చంద్రబాబు యాక్టివ్గా ఉంటాడు పొలిటికల్గా వద్దులేదు దాని గురించి పొలిటికల్గా యాక్టివ్గా ఉంటారు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటారు మొన్న మాకు వన్ టు వన్ అని ఒక్కొక్కరితో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ కూడా ఆ సార్ మాట్లాడాడు అందరితో ఒక్కొని పిలిచి ఓకే సార్తో నాకు ఇంటిమేట్ చెంది కాబట్టి అడిగినా చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ అది ఏమన్నాడు సీఎంగా కూడా ఇట్లా ఇంటర్వ్యూ అయింది సార్ వన్ టు వన్ అదే అంటున్నా కరెక్ట్ ఇప్పుడు అపోజిషన్లో ఉండేప్పుడు వన్ టు వన్ ఇచ్చినారు సార్ ఓకే రేపు పొద్దున సీఎం అయినప్పుడు కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ కావచ్చు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఇట్లా ఇచ్చి నీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఏం కావాలో నీకు ఏంటి ఇట్లా ఇస్తే అప్పుడు బాగుంటా సార్ అని సరదాగా చేస్తాం ఎందుకు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక మీకేంటంటే పొలిటికల్గానే పర్సూ చేయటం ఇక మీ ఫ్యాక్షన్ జోలికి అయితే మీరు వెళ్తారు అన్న మా చిన్న అన్న చంపినారు కదా వాళ్ళు పరమేశ్వర్ రెడ్డి వాళ్ళంతా ఉన్నారు వాళ్ళంతా మీరు కలిసిపోయినట్టు ఉన్నారు కలిసిపోలేదు ఎవరంతా ఒకళ్ళు ఉన్నాం కానీ వాళ్ళు ఒకరు ఒకరు తిరుగుతారు మేము మా చిన్న అన్న కొడుకులు మెయిను లోకల్ పాలిటిక్స్ చూస్తుంటారు మాకు అసలు లేదు మా దాని మీద వాళ్ళని చంపాలన్న కోరిక కాంక్ష లేదు ఇప్పుడు లేదు అస్సలు లేదు మాకు దాంతో అయిపోయి ఇప్పుడు ఒకటి నా ఒక ఇంట్లో ఒక మనిషి చనిపోతే అకస్మాత్తుగా ఆ బాధ అది తెలిసిన తర్వాత ఆ పనికి ఇంకా రెండోసారి మనం అటెంప్ట్ చేయం మాకు మాకు ఆయన పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నాడు సడన్గా కుటుంబ పెద్దని కోల్పోయి అస్తవ్యస్తం అయిపోయి ఉన్నాము ఇంకా అప్పుడు మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆ లోటు అనేది కనబరిచింది ఆ లోటు అవతలోకి రాకూడదు ఓకే ఏదైనా అంటే పొలిటికల్గా ఇంకోటి వాళ్ళ యొక్క ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేసాం అట్లనే చూసుకోవాలి కానీ ఇట్లా వద్దు అనేది అనుకున్నాను మనం సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే కేసు భయం అయితే పోయింది ఇది వివేకానంద రెడ్డి కేసు నుంచి మీరు విముక్తి అయిపోయారు విముక్తి అయిపోయినాం అయిపోయారు ఇక ఇప్పుడు ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నుంచి రాజకీయంగా రాబోయే థ్రెట్ని సవాల్ని ఎదుర్కోవడానికి రెడీ అవుతున్నారు అంతే చూద్దాం అది మీరు దాంట్లో ఎంతవరకు ఎన్నిసార్లకి సక్సెస్ అవుతారో అనేది మొత్తానికి పులివెందల ఎమ్మెల్యే అవటమే కదా మీ లక్ష్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడించటమా లేదు పులివెందల ఎమ్మెల్యేనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు ఇచ్చిన టార్గెట్ సార్ అదే పులివెందల అభ్యర్థిగా పెట్టినాడు పులివెందల నీకు ఎమ్మెల్యేగా గెలవటం గెలవటం అది అదే ఎంతో అంత దూరం లేదంటారు అంటే మహమ్మద్ గోరి మాదిరి పదిహేడు సార్లు చేయాల్సిన పని లేదన్న అదే ఇప్పుడు రీచ్ టార్గెట్ మన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో టార్గెట్ చాలా దూరంలో ఉంది అనుకున్నాం అవును మన రాయలసీమ పశ్చిమ రాయలసీమ ఎలక్షన్స్లో మా ఫ్రెండ్ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి అవును కంటెస్ట్ చేసింది అనుకోకుండా గెలిచారు అది అనూహ్యంగా గెలిచినప్పుడు టార్గెట్ ఎక్కడ ఉన్నదని దగ్గరికి వచ్చింది దగ్గరికి వచ్చిన టార్గెట్ను ఛేదించడం ఈజీ అనే మనం అనుకుంటున్నాం అతని యాటిట్యూడ్తోనే సగము అతనికి మైనస్ అవుతుంది అన్న అంతే డెఫినెట్గా అది ఇప్పుడు ఏది జరిగినా పులివెదల ప్రజలు ఒకసారి జగన్ అహంకారాన్ని తగ్గేలా అతని కళ్ళు నెత్తికెక్కినాయి దానికి అతను వాస్తవం రూపంలోకి రావాలని జగన్ అభిమానులు కూడా కోరుకుంటున్నారు జగన్ కోరుకొని చేస్తే చూద్దాం సాధ్యమంత తొందరగా మీరు పులివెందలకి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్ని కావాలని ఇంకోటి నా మీకు కూడా ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్కి అనేది ఎప్పుడు సాటర్డే సండే బాగా చూస్తూ ఉంటా నే అని అనుకుంటాను నేను మీరు నాకు అవకాశం కల్పించేందుకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటా ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో నాకేమైనా ఛాన్స్ రావాలేమో అని నేను అంత మనసులో అనుకుండే అదే అదే అది ఇట్లా మీ రూపంలో వచ్చింది వచ్చింది థ్యాంక్స్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా ఓకే నమస్తే